Arabalar beş kuruşa. Akşam caddelerin kalabalık zamanında köşe başına bir kadınla bir çocuk gelirdi. Siyah bir çarşafa bürünen kadın elleriyle çarşafını yüzüne kapatır. Yalnız iki siyah göz sokağın yarı aydınlığında parıltısız önüne bakardı. Çocuk yanında ayakta dururken o çömelir. Küçük bir çuvaldan bir takım oyuncaklar çıkarırdı. Bunlar bir değneğin ucuna takılmış bir çift tahta tekerlekti. Tekerleklerin üzerinde iki yuvarlak tahtanın arasına çivilenmiş dört çubuktan ibaret kameriye gibi bir şey duruyor. Ve tekerlekler yerde yürütülünce bu kameriye fırıl fırıl dönüyordu. Oyuncaklar kadının önünde dizilince çocuk bir tanesini eline alıyor. Kaldırımda ileri geri götürerek incecik sesiyle bağırmaya başlıyordu. Arabalar beş kuruşa, beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Ve sokaklar tenhalaşıncaya kadar belki üç dört saat burada duruyorlardı. Çocuk sekiz yaşında vardı fakat ilk görüşte altı yaşından fazla denilemezdi. Zayıf ve mini miniydi. Sonra hiç durmadan bağıran sesi küçük bir kızın sesi gibi ince ve titrekti. Beş kuruşa derken şeylere basıyor ve dudaklarının arasından onları ezerek çıkarıyordu. Kendisi de annesi gibi hep önüne bakar ve başını kaldırmazdı. Bulundukları köşenin biraz ötesinde parlak vitrinde bir tuhafiye mağazası vardı. Büyük kristallerin arkasında türlü göz alıcı renklerden boyun bağları, şık tokalı kemerler, yün kazaklar, eldivenler ve daha birçok insanlara lazım olan ve olmayan şeyler geçenlerin yüzüne gülüyordu. Anaol bunların önünden geçerken, Geçtikten sonra köşelerine yerleşirken başlarını hiç çevirmemeye gayret ederlerdi. Eğer sokağın çamurlu kaldırımlarını akseden ve orayı yer yer parlatan ışıklarda olmasa, belki böyle bir mağazanın bulunduğunu bile fark etmeyeceklerdi. Halbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa çocuklar, bu parlakça mekanların önünde durup, orada bir köşeye, Ustaca bir karma karışıklık içinde yığılmış oyuncaklara gözlerini dikiyorlar. Sonra mahzun bir tavırla yollarına koyulunca karşılarına çıkıveren tahta tekerlekli arabalara dudaklarını kıvırarak ve adeta hayallerinde vitrinden kalan güzel şekilleri bozuyormuş gibi canları sıkılarak bakıyorlardı. Fakat küçük satıcı onların bu isteksizliklerini fark etmez önüne bakarak kısa aralıklarla bağırırdı. Beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Büyüyecek bir otomobil mağazanın önünde durdu. İçinden süslü ve şişmanca bir kadınla, sekiz dokuz yaşlarında, beyaz bereli ve tozluklu, yumuşak lacivert paltolu bir çocuk indi. Beraberce mağazaya girdiler. Biraz sonra çocuk iç vitrinleri seyrede ede dışarı çıktı. Sokağa indi ve oyuncakların olduğu köşeye bakmaya başladı. Tam bu sırada küçük satıcının sesi işitildi. Arabalar beş kuruşa. Başını çevirip baktı. Sonra koşarak o tarafa gitti. Siyah çarşaflı kadının yanındaki çocuğun elini tutarak. Aa dedi. Sen burada araba mı satıyorsun? Satıcı başını kaldırıp baktı. Hemen yüzü güldü. O da aa dedi ve ilave etti. Annem yalnız gelemiyor. Sonra bağıramıyor da. Onun için ben de geliyorum. Beyaz tozluklu çocuk yün eldivenli ellerini paltosunun cebine sokarak küçük bir kese kağıdı çıkardı. İçinden bir badem ezmesi alıp ağzına attı. Bir tane de arkadaşına verdi. Ağzını şişirerek sordu. Derslere ne zaman çalışıyorsun? Mektepten çıkınca iki saat filan çalışıyorum. Dersleri yapıyorum. Ondan sonra buraya geliyoruz. Hem gece zaten çalışamam ki gaz masrafı çok oluyor. Bizim öğretmeni gördün mü? Şimdi buradan geçti. O benim araba sattığımı biliyor. Ve ileride birkaç çocukla bir kadının geldiğini görünce sözünü keserek bağırdı. Arabalar beş kuruşa. İkisi de el ele tutuşmuşlardı. Çarşaflı kadın hazin gözlerle bunları sözüyordu. Beyaz tozluklu çocuk hesap vazifesini yapıp yapmadığını sordu. Ben demin evde uğraştım, yapamadım. Gece bey babama soracağım dedi öteki. 
Nesini soracaksın çok kolay dedi ve anlattı. Adam akıllı lakırdıya dalmışlardı. Hatta küçük satıcı artık arabalar beş kuruşa diye bağırmayı bile unutmuştu. Öteki arkadaşının kolunu sarstı ve şş dedi. Benim yanımdaki çocuğun ağzı kokuyor. Ben söyleyeceğim de senin yanında oturacağım. Hem daha iyi çalışırız. Benim yanımdaki kalkmaz ki. Hem ben söyleyemem. Mahalle komşumuzdur. O da bizim gibi fıkaradır. Sözüne devam etmedi. Onu kaldırdı da yerine zengin çocuğu oturttu derler diyecekti. Vazgeçti. Başka şeylerden bahsetmeye başladılar. Fakat tam bu sırada beyaz bereli, yumuşak lacivert paltolu, beyaz tozluklu çocuğun annesi mağazadan çıktı. İki tarafına bakındı. Ellerinde paketler vardı. Şoför koşarak onları aldı ve kendi yanına yerleştirdi. Kadın köşeye doğru bakınca çocuğu gördü ve aldığı şeylerin keyfiyle gülümseyen yüzü birdenbire sertleşti. Hızlı adımlarla o tarafa yürüdü. Çocuk annesinin böyle hiddetle kendisine doğru geldiğini görünce hemen susmuş, şaşkın fakat gülümseyen bir bakışla gözlerini ona dikmişti. Bir an hepsi birden kımıldamadan durdular. Küçük satıcının annesi başını kaldırmış. Yuvarlanır gibi gelen bu kürk mantolu ve yılan derisi iskarpinli kadına bakıyordu. Kadın yaklaşınca hala şaşkın şaşkın gülümseyen oğlunu bileğinden yakaladı. ''Bu ne hal?'' diye bağırdı. ''Kimlerle konuşuyorsun?'' Ve öteki elindeki şemsiyeyi, elini hala unutarak arkadaşının avucunda bırakan küçük satıcının omzuna vurdu. Sonra haykırdı. ''Pis, baksana, senin konuşabileceğin insan mı bu?'' Çocukların kolları birbirinden ayrılıp aşağı salını verdi. Siyah çarşaflı kadın duvarın dibine büzülmüştü ve küçük satıcının gözleri kolunun acısından yaşla dolmuştu. Arkadaşının gözündeki yaşları gören çocuk, henüz birçok şeyleri öğrenmediği için ruhundan fışkıran bir isyanla. Anneciğim dedi, o benim mektep arkadaşım. Kadın yüzü kıpkırmızı kesilerek oğlunun sözünü kesti. Ben yarın mektebinize de telefon edeceğim. Seni kendi seviyenle olmayanlarla temas ettirmeyi gösteririm. Oğlunu kolundan çekti. Geride kalan küçük satıcı ile anasına, yerin dibine geçirmek ister gibi tahkir edici ve ezici bakışlar atarak yürümeye başladı. Oğlu hala dönüp geri bakıyor ve yaşlı gözlerini başka taraflara çeviren arkadaşını görünce kendinin de gözleri yaşarıyordu. Küçük satıcı o titrek ve ince sesiyle bağırıyordu. Beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Fikir Arkadaşı Gel, şurada birkaç tane atalım. Canım efendim, yarım saat oturmakla evde sopa yemezsin. Evli değiliz ama böyle şeylerden anlarız. Burada enfes meze veriyorlar, hem de ucuz. Bu kadar görüşmüşlüğümüz var, bir rakımızı iç bari. Yavrum, hey garson, getir bakalım bir şeyler. Otur iki gözüm, seninle ahbaplığımız o kadar eski değil. Ama nedense pek sevindim. Ben arkadaş canlısıyım. Bilhassa fikir arkadaşı olabilecek insanlara bayılırım. Değil mi kardeşim? Şu memlekette beş on entelektüeliz. Birbirimizi tanıyıp tutmazsak halimiz ne olur? Şimdi menfaat dünyası, hasbi arkadaşlık yok diyorlar. Ama ben bu fikirde değilim. Biz adi halk gibi düşünebilir miyiz hiç? Ne tahsilimiz, ne karakterimiz, ne de fikirlerimiz buna müsait değildir. Seni bilmem. Fakat ben maddelerin fevkinde bir manevi bağ, insanları birbirine yaklaştıran bir hisse inanıyorum. Düşün, dünyada birbirini sevmek, birbirine yakın olmak hisleri de olmasa yaşamın manası kalır mı? Bizi kütlenin fevkine yükselten yalnız bunlardır. Fakat biz entelektüeller arasında da muayyen bir takım fikir bağları yok. Herkes kendi havasında ve menfaat peşinde. Onun için candan bir arkadaş bulunca dört elle sarılıyorum. Burası ufak yer. İnsan boğulacak. Her münevverin hayat hakkında, insanlar hakkında birçok düşünceleri, ne diyeyim, kendine göre felsefesi var. Bunu anlayacak, mukabil fikirlerini dinletecek bir dosta hepimiz muhtacız. Dedim ya, 
Yok, yok. Bizim dairede on kişi kadar varız. Hep münevver, tahsilleri yerinde, zeki adamlar. Fakat hiçbirisiyle kafa denge olamıyorum. Halbuki şöyle candan, kardeş gibi bir arkadaşlığa dünyalar feda. Koca dairede bir bizim şu oğlan vardı. Hani canım, başına bir felaket geldi. İşte o. Galiba avukatlığını da sen almışsın. Çok insan çocuktu doğrusu. Pırlanta gibi bir kalbi vardı. Samimi arkadaş diye bir onu tanıdım. Ne yaparsın? İnsanlar böyle işte. Bir iftira, haydi kodese. Hani hiç kabahati de yok değildi. Çenesini tutmaz, ileri geri söylenirdi. Kaç kere dedim. Oğlum, devir o devir değil. Dünyayı sen mi ıslah edeceksin? Al üç buçuk kuruş maaşını, otur bir köşede. Değil mi efendim? Bir de fikir sahibiyiz. Ben kendi nefsime ondan çok daha ileriyim. Evet, bu dünya böyle yürümez. Fakat her şeyin sırası var. Bak, ben ağzımı açıyor muyum? İnsan karda yürüyüp izini belli etmemeli. Fakat cahil çocuk, dinlemez ki. Hep burnunun doğrusuna giderdi. Sanki tek başına, dünyanın mihverini değiştirecek. Oğlum, garson, bize birer rakı daha getir bakalım. Okur, okur, kitaplarda yazılan şeyleri hakikat zannederek kafasına yerleştirirdi. Hayata bakmalı, hayata. Kitaplarda bir şey yok. Kim bilir, belki biz de evimizde okuyoruz. Fakat hayat büsbütün başka. Etrafı ve zamanı kollamalı. Vakti geldiği zaman ben ondan daha fedakarca ortaya atılırım. Kafamdaki bir fikir uğruna kanımı son damlasına kadar akıtmazsam namerdim. Ama dedim ya, zamanı var. Ah, ah, yaktı kendisini oğlan, yaktı. Burası ufak yer. Her şey hemen büyütülür. Sessiz sedasız bir köşeye çekilip yaşamak lazım. Halbuki o önüne gelene çatardı. Memleket büyüklerinin hepsini darılttı. En sonra da o mahut heriflerle tutuştu. O zaman kendisini çağırttım. Yavrum dedim. Bunlarda din, iman yoktur. İnsana en sonra yapılacağı en önce yaparlar. Fakat dinletemedim. Öbürleri iki yalancı şahit bulunca bastılar iftirayı. Oğlan da girdi içeri. İnanmazsın, o gün akşama kadar deli gibi dört yana dolaştım. Aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyordu. Evet, ağladım. İstersen inanma kardeşim. Dedim ya, ben arkadaş canlısıyım. Hele böyle sevdiğim birisi için canım feda. Hilafsız söylüyorum. Ciğerim kopmuş gibi oldum. Ne parası var ne kimsesi var. Anası, kardeşleri onun eline bakıyorlar. Felaket hem de ne felaket. Kendi param yok ki vereyim. Olsa dedim ya canım feda. Fakat malum biz maaş ehliyiz. Sonra kimseye gidip bir şey de söyleyemezsin. Cürüm fena. İnsanı hemen lekeleyi verirler. Alemin on parmağında on kara. Hapishanede gidip göremedim. Biliyor musun? Yüzü soğuktur şu menhus yerin. Fakat elimden gelen her şeyi bu çocuk için yapmak isterim. Dedim ya, arkadaş için canım feda. Seni avukat tuttuğunu duyunca çok memnun oldum. Çünkü nazik mesele. Her avukatın becerebileceği iş değil. Genç olmak, ateşli olmak. Davanın ruhunu duymak lazım. Hakikaten yanılmamışım. İlk celsede yaptığın müdafayı anlattılar. Şey, ben o gün biraz rahatsızdım da kendim mahkemeye gelememiştim. Arkadaşlardan tafsilatını dinledim. Yaman bir müdafaa yapmışsın. Hani neredeyse birkaç celsede oğlanı kurtaracaksın. Garson, gel bakalım şu mezeleri değiştir. İç kardeşim iç. Vallahi şunu kederden içiyorum. Yüreğim nasıl yanıyor bilsen. On sene arasam böyle kafa denge bir arkadaş bulamazdım. Onu da talih elimden aldı. Düşünüyorum da. Biz burada kafayı çekerken o. Taş odalarda kim bilir ne yapıyor. Hey gidi dünya. Ama biliyor musun? Bu belki onun için bir derstir. Bir müddet yazsa hiç de fena olmayacak. Ona böyle bir sille lazımdı. Değil mi ha? Ne dersin? Gitgide azıtıyordu. Maazallah tuttuğu yol ipe kadar varabilirdi. 
Gene hafif atlattı. Yatsa yatsa bir iki sene yatar. Bu da ona lazım. İstikbali, hayatı, ömrünün sükuneti namına lazım. Mefkuremiz namına lazım. Anladın mı? Mefkuremiz namına lazım. İki gözüm kardeşim, sen de onu seviyorsan müdafaa etme. Ona iyilik etmek istiyorsan bırak biraz burnu sürtsün. Mussolini ne demiş? Adam olmak için şu kadar sene hapis yatmak gerek demiş, değil mi? Yaman herif şu Mussolini ve selam. Cemiyetin bu feci halinde bir entelektüel için hapis yatmak elzem. Olgunlaşmak, hayatı anlamak için başka çare yok. Bizimki de belki bu sayede biraz kitaplardan başını kaldırır da etrafını görür. Körü körüne atılganlıktan vazgeçer. Dedim ya, onu seviyorsan müdafanı gevşek tut. Her şeyin altını o kadar kurcalama. Mahkemede pek ateşli olduğunu duyunca hem memnun oldum, hem de oğlanın hesabına üzüldüm. Seni buraya çağırışım da bunu görüşmek için de. Zaten kendisi sinirlidir. İleri geri laflarıyla nasıl olsa hakimleri kızdıracak. İşi büsbütün berbat edecek. Cezayı da yiyecek. Ha ha bir senecik yatar. Ne diye başını sallıyorsun? Avukatlık ücreti alacaksın. Vicdansızlık mı olur diyorsun? Bu ona fenalık değil ki. Doğrudan doğruya iyilik. İstersen bu parayı alma. Bir arkadaşlık için fedakarlık et de alma. Hem kaç lira verecek de? 25 lira değil mi? Ben 30 lira veririm. Sen yalnız onu mahkum ettir. Görüyorsun ya, ben onun iyiliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorum. Yalnız bu kadar mı? Böyle candan bir dosttan, böyle bir fikir arkadaşından mahrum olmaya da katlanacağım. Ne? 30 lirayı nereden mi bulacakmışım? Şey, bizim oğlan hapse girince yeri açık kaldı tabii. İşlerine vekaleten ben bakıyorum. Bu aydan itibaren maaşıma ilave olarak 40 lira kadar da ücret alacağım. Garson, birer rakı daha. Düşman Gece hafif yağmur çiseliyordu. Asfalt yolda yürürken yeni rugan iskarpinleri nemli nemli parlıyor ve siyah, çizgili pantolonu bunların üzerine tatlı bir akışla dökülüyordu. Paltosunun geniş yakasını kaldırmış, kalın eldivenli ellerini arkasına bağlamıştı. Dalgın dalgın yürüyor ve boş gözlerle ayaklarına, ıslak asfalttan biraz yukarıya doğru kalkıp sonra kolayca ileri uzanan ve yine ıslak asfalta dokunan iskarpinlerine bakıyordu. Hayat bu rugan iskarpinlere ne kadar benziyor dedi. Tıpkı bunlar gibi biz de günler geçtikçe aşınmaya, bir tarafa kaykılmaya, çirkinleşmeye ve nihayet işe yaramamaya başlayacağız. Sonra bu düşünceleri istediği kadar ince ve zekice bulmadığı için dudaklarına büktü. Biraz evvel bir arkadaşının evinde oynadığı pokeri aklına getirdi. 30 lira kazanmıştı. Yanıma o karı oturmasaydı daha çok kazanabilirdim diye söylendi. Kadın hem kocasının parasına güvenerek cesur oynuyor hem de eğilip kağıtlarıma bakıyordu. Ağır fakat tatlı bir pudra, esans ve saç kokusu burnuna gelir gibi oldu. Yutkundu. Hayat ne güzel. Fakat ne can sıkıcı şeydi. Gündüz daire, hafif bir iş, bol para. Akşam üzerleri güzel bir yemek. Bazen sinema, çay, poker, sonra uyku. Bunların hepsi güzeldi. Fakat bütün günü dolduran bu eğlenceli işlerin içinde insan. Bir boşluk hissi duymaktan kurtulamıyordu. Bir şey eksik gibiydi. Bütün ömrümce işlemeyen bir yeri varmış gibiydi. Şimdi evine dönerken gene bu boşluğun farkına vardı. Gününü güzel geçirdiğini, hatta 30 lirada kazandığını düşünüyor ve içinde gene doyurulmamış bir yer kalmasına şaşıyordu. Belki bu hayat, sık sık uykusuzluk sinirleri bozuyor dedi. Evinin önüne gelmişti. Aralık duran bahçe kapısını ayaklarıyla itti. İki tarafı çiçekli, çakıl yolda yürümeye başladı. Geceleri eve hep arka taraftaki küçük kapıdan girerdi. Salona ve ön kapıya yakın bir yerde yatan hizmetçiyi uyandırmak istemediği ve yatak odası bu kapıya daha yakın olduğu için. Farkına varmadan kendini buna alıştırmıştı. 
başı yukarıda yürüyordu. Kapıya yaklaşınca elini cebine götürüp anahtarı çıkardı ve ileriye baktı. Şiddetle ürkerek olduğu yerde kaldı. Bir karaltı kapının hafif girintisine büzülmüş, kımıldamadan duruyordu. Elini cebine götürdü. Tabancasını almamıştı. Karaltı birdenbire kımıldadı. Genç adam bağırmak ve kaçmak ister gibi bir tavır aldı. Fakat karaltı parmağını ağzına götürerek yavaşça ''Sus'' dedi. Bunu o kadar tabii, o kadar emirden uzak. Fakat hakim bir sesle söyledi ki, öteki elinde olmayarak durdu ve merakla o tarafa baktı. Karaltı yaklaştı. ''Şurada biraz uyumuş kalmışım. Bir fenalık için geldim sanmayınız. Yatacak yerim yok.'' dedi. O zaman ev sahibi yabancıyı dikkatle süzdü ve hayret etti. Bu ne bir dilenciye ne de bir serseriye benziyordu. Kılığı oldukça düzgün, boyun bağlı, adeta efendi soyundan bir şeydi. Lakayt görünmeye çalışarak yabancının yanından geçti ve elindeki anahtarı kapıya soktu. Sonra birdenbire korkarak durdu. Bu herife pek çabuk inandığını düşündü ve bir an kafasına bir şey inmesini bekledi. Öteki ayaklarını sürükleyerek birkaç adım gitmiş. Sonra durup yüzünü tekrar genç adama dönmüştü. Bu gece bahçenin bir köşesinde yatmama müsaade etmeyecek misiniz? Bunu söyleyerek ufak bir leylak ağacının altına doğru bir adım attı. Evin sahibi geriye dönerek yabancıya baktı. Yüzünü dallar ve yapraklar gölgelediği için pek göremiyordu. Yalnız sesi o kadar emniyet vericiydi ki, bütün korkularını ve tereddütlerini silip götürüyordu. Kafasında bir ışık parlayıp söner gibi oldu. Bu sesin emniyet vericiliğinin bir tanışıklıktan geldiğini zannetti. Şimdi bu sesin dimağındaki akisleri ona bir ahbabın sesi gibi geliyordu. Birkaç adım daha ilerledi. Yağmur durmuş, bulutlar birbirini kovalamaya başlamıştı. Gece yarısından sonra çıkan yarım bir ay dalların arasından geçerek, Yabancının yüzünü yer yer aydınlatıyordu. Müsaade etmiyorsanız gideyim dedi ve etrafına bakındı. Fakat genç adam onun ne söylediğini anlamadı. Dalların arasından geçen ışık yabancının ağzını ve çenesini aydınlatmıştı. Bu dişleri söz söylerken iki kenar aşağı doğru çekilen bu dudakları tanır gibi oldu. Eğilip karşısındakinin yüzüne bakmak istedi. O geri çekildi. O zaman sordu. ''Siz şey değil misiniz?'' Öteki elini ağzına götürdü. ''Sus, oyum. Ben seni görür görmez tanıdım. Fakat beni hatırlayacağını sanmamıştım.'' Ev sahibi karşısındakini bileğinden tuttu, kendine doğru, ay ışığının altına çekti. ''Pek az değişmişsin.'' dedi. Sonra ilave etti. ''Hayır, çok değişmişsin. Gerçi yüzünün hatları değişmemiş gibi ve ağzın burnun hep aynı.'' Hele ağzım, fakat nasıl söyleyeyim, ihtiyarlamış gibisin. Ama bu ihtiyarlık da değil, benden daha genç duruyorsun. Hülasa bir başka türlü olmuşsun. Yüzünün dışı değil, içi değişmiş gibi. Aman canım, anlatamadım işte. Öteki hafif bir gülüşle dinliyordu, sadece. Sen de biraz değişmişsin dedi. Kapıya yaklaşmışlardı, ev sahibi yanındakine döndü. Dışarısı serin değil mi, içeri girelim. Öteki büsbütün güldü ve mırıldandı. Beni evinin içine sokmak tehlikelidir. Genç adam birdenbire durdu. İlk şüpheleri tekrar kafasına gelmişti. Onun bu duraklayışının farkına varan arkadaşı. Yok canım, dedi. Evini filan soymam. Fakat polis tarafından aranıyorum. Ev sahibi arkadaşına dikkatle baktı. Sonra gülerek. Kim bilir ne işler karıştırdın. Gel bakalım, dedi. Karanlık koridordan geçtiler, bir merdiven çıktılar ve bir salona girdiler. Ev sahibi elektriği açtı. Misafir dudaklarında hep o hafif gülümsemeyle etrafına bakmaya başladı. Oldukça iyi döşenmiş, bilhassa fazla süsten kaçılmış olan oda biraz dağınıkçaydı. Sahibinin bekar olduğunu, yazıhaneye benzer bir masanın üstündeki perişan kağıtlar gösteriyor ve hizmetçinin bu oda ile meşgul olmaktan men edildiği anlaşılıyordu. Yerde küçük bir halı, alçak sigara iskemleleri, rahat iki koltuk ve köşede bir sedir vardı. Pencereleri krem renginde tül perdeler kapatıyordu. 
ev sahibi. 12 sene oluyor değil mi? dedi. Evet, mektepten çıktığımızdan beri görüşmedik. Ne yaptın da seni polis arıyor? Ben bir zamanlar tehlikeli fikirlere saplandığını ve işinden çıkarıldığını duymuştum. Tahmin edebileceğin şeyler. Dünyayı değiştireceğini mi sanıyorsun? Siz dünyanın değişmez olduğuna inanmaya mecbursunuz. Bir müddet sustular. Her biri birer koltuğa oturdu ve ev sahibi sağ tarafındaki radyoyu karıştırmaya başladı. Biraz sonra uzaklardan gelir gibi hafif bir müzik duyuldu. İkisi de ses çıkarmadan dinlemeye koyuldular. Bir operanın son kısımları çalınıyordu. Gürültülü aletlerin derinden gelen sesleri yavaşlayınca kavala benzer tatlı nameler işitiliyor ve her ikisinin de yüzlerinde yumuşak, ılık bir hava dolaşır gibi oluyordu. Misafir gözlerini yerdeki halıya dikmişti. Yüzünde yine bir gülümseme vardı. Fakat bu seferki gülüşü biraz evvel dudaklarının kenarına yerleşip sahibinin etrafına bir duvar çekilmiş gibi yaklaşmak isteyenleri uzaklaştıran bir gülüş değildi. Bir çocuğun tebessümü kadar içten ve yaklaştırıcıydı. Başını yavaşça kaldırdı. Arkadaşına döndü. Ne güzel değil mi dedi. Sonra ilave etti. Dört senedir müzik dinlemedim. Neden? Fırsat düşmedi. Radyodan uzun ve sürekli alkışlar geldi. Arkasından Almanca sözler başladı ve ev sahibi elini uzatarak düğmeyi çevirdi. Odayı birdenbire bir sessizlik kapladı. İkisi de birbirlerinin yüzüne baktılar ve gülüştüler. İçlerinde bir saniye için 12 sene evvelde yaşıyorlarmış hisse uyandı. Bakışları o kadar arkadaşçaydı. Ev sahibi kalktı, ötekinin yanına geldi, elini omzuna koyarak. Anlat, dedi. Sen anlat. Görüyorsun, normal yollarda yürüdüm ve eh, bir parça bir şeyler oldum. Normal yollarda yürüdüğüne bu kadar emin misin? Neden? Çalıştım, faydalı oldum ve ilerledim. Yürüyüşünü bilmem, normal olabilir. Fakat üzerinde yürüdüğün yola bu kadar inanıyor musun? Hele faydalı olduğuna. Cevap vermedi, öteki tekrar sordu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Biraz. Yaptığın o faydalı olduğunu söylediğin şeyleri, sana gelinceye kadar geçirdikleri merhalelerde ve senden sonra aldıkları yollarda takip ettin mi? Kimlere ve ne kadar faydalı olduğuna baktın mı? Ev sahibi üzüntülü bir tavırla elini salladı ve gülmeye çalışarak. Bırak şu derin lafları canım, dedi. O zaman misafir de ayağa kalktı. Hiç derin laflar değil dedi. Bir kere görebildikten sonra o kadar açık ve elle tutulur şeyler ki fakat doğru, bırakalım. Çünkü insanın kafası bir kere bunları düşünmeye başlarsa bu rahat koltuklarda bu kadar rahat oturmak mümkün olmaz sanıyorum. Seni böyle düşüncelere götüren sakın bu rahat koltuklara erişemediğinin kızgınlığı olmasın? Bu sözler üzerine arkadaşının yüzü birdenbire değişti. Dudaklarının ucundaki yumuşak gülümsemenin yerine acı ve yukarıdan bakan bir sırıtma geldi. Kafama düşünmeyi, gözlerime görmeyi yasak edebilsem, senin çıktığını zannettiğin yere varmanın bana güç gelmeyeceğini bilirsin. Bilmem, mektepte en ilerimizdin. Şimdi, şimdi en ayrımız. Bu lafı rastgele söylemişti. Fakat söyledikten sonra ağzından çıkanın nasıl çıplak bir hakikat olduğunu anladı. Karşısındaki ile eski arkadaşı arasında hiçbir münasebet yoktu. Eski uysal, laf söylemekten utanan, iştirak etmediği fikirleri bile itiraz etmeden dikkatle dinleyen, çalışkan ve dürüst çocuğun yerinde, inattan ve sabit fikirden yapılmış gibi tırmalayıcı bir adam vardı. Eskiden hep yumuşak ve tatlı bakan, ve insana yanına sokulmak hissini veren bol kirpikli siyah gözleri, şimdi vakit vakit donuk bir parıltı ile karşısındakine çevriliyor ve onu tepesinden basarak küçültür gibi oluyordu. Bu bakışların altında ezilerek başını başka taraflara çevirdi. Sonra misafirinin yüzüne bakmaya çalışarak, ''Yorgunsun, sana yatacak yer göstereyim.'' dedi. ''Demek beni evinde yatırmaya cesaret edeceksin.'' ''Niçin bana hakaret etmek istiyorsun?'' Cevap vermedi, yavaşça ayağa kalktı. Başka bir şey konuşmadan salondan çıkarak merdiveni indiler. 
biraz evvel girdikleri kapının yanındaki odayı açan ev sahibi. Burada yat. Benim odamdır. Ben yukarıda sedirde uzanırım dedi. Misafir ses çıkarmadan içeri girdi. Rahat uykular diyerek elini kapıya götürürken durdu. Arkadaşına döndü. Gel seni bir kere kucaklayayım. Belki bir daha görüşemeyiz dedi. Neden? Yarın burada değil misin? Ben erkenden kalkar ve usulca giderim. Evinde kaldığımın duyulması iyi olmaz. Gel seni öpeyim. Bilirsin ki eskiden seni çok severdim. Öteki, şimdi diye sormak cesaretini kendinde bulamadı. Birbirlerini kucakladılar, öpüştüler. İkisinin de gözleri yaşarmıştı. Misafir tekrar, rahat uykular dedi. Rahat uykular. Kapı yavaşça kapandı. Ağır ağır merdiven basamaklarını çıkarken, içinde bir azası yerini değiştirmiş. Bir yeri boşalmış yahut bir yerine fazla bir şey dolmuş gibi hisler duydu. Söylediği şeylerde bir hakikat bulunabilir mi ki diye düşündü. Zannetmem. Bütün dünya budala mı? İnsan acayip mahluk. Kafası bir kere bir şeye saplanıverince en akıllısından böyle bir mecnun doğuyor. Tekrar salona girince radyoyu karıştırdı. Birkaç İngiliz istasyonu. Senelerden beri nevileri değişmeyen dans havaları çalıyordu. Düğmeyi sağa sola çevirdi. Leningrad'da verdiği bir İngilizce konferanstan başka bir şey bulamadı. Masasının başına geçip oturdu. Bir türlü uykusu gelmiyordu. Dışarı çıkıp bir dolaptan bir battaniye getirdi. Sedirin üzerine bıraktı. Uzun ve yorucu bir mukalemeden çıkmış gibi kafası yorgun ve dağınıktı. Halbuki bir şey de konuşmuş sayılmazlardı. Arkadaşının tepeden bakan gülüşü ve söz söylerken bu en açık hakikatleri de bana ne diye söyletirsin sanki demek isteyen kendinden emin ve isteksiz tavrı gözünün önünden gitmiyordu. Ona kızar gibi oldu. Ruhunun durgun suyuna attığı bir taşla onu böyle rahatsız eden, iyi kurutulmuş bir makine gibi, senelerden beri hiç aksamadan muayyen birkaç formül içinde işleyen, Maneviyatını birden sarsan bu küstah eski dostun buna hiç hakkı olmadığını düşündü. Gidip onu kaldırayım ve münakaşa edeyim dedi. Aşağı indiği zaman arkadaşının uykuya dalmış olduğunu gördü. Elektriği yaktığı halde uyanmamıştı. Yüzü kendisine hayrete düşürdü. Bu çehre sanki demin yukarıda ona karşı buzlanı veren gergin, sinirli yüz değildi. Burada, kendi yatağında... Çocuk gülümsemeleriyle mışıl mışıl bir delikanlı uyuyordu. Bu uyuyanın polisten kaçan bir sergüze işçi, cemiyete diş bileyen bir adam olmasına imkan var mıydı? Şu anda muhakkak ki aşk rüyaları görüyordu. Onu uyandırmaya kıyamadı. Tekrar odasına döndü. Sonra düşündü ki birkaç müfem manalı ve keskin cümleden başka aralarında hiç konuşulmuş değildi. Kendisi zihninde bu mükalemeleri devam ettirmiş ve bir çıkmaza girmişti. Fakat bunu düşününce titredi. Demek ki aşağıda uyananın dediği doğruydu. Farkında olmadan bile biraz düşününce insanın rahatı kaçacaktı. Masanın üzerindeki gazeteleri karıştırmaya başladı ve üçüncü sayfada gözü bir yere ilişti. Dikkatle okudu. Arkadaşının ismi geçiyor ve polis tarafından şiddetle arandığı fakat artık yakalanacağı çünkü zabıtanın iz üzerinde bulunduğu yazıyordu. Birkaç satırla da şimdiye kadar yaptığı cürümlerden bahsediliyor. Bu adamın iyi bir tahsil görmüş olmasına ve bir zamanlar memlekete faydalı olacağı ümitlerini vermesine rağmen bugün sosyal nizam için bir tehlike haline geldiği ve cemiyetin sarih bir düşmanı olduğu anlatılıyordu. Uzun zaman bu satırlara baktı. Sonra ağır ağır mırıldandı. Düşman. O zaman gözünün önüne geldi ki arkadaşı ona hakikaten bir düşmandan başka bir gözle bakmamıştır. Yüzü uzaklaştırıcı bir havayla sarılan ve eski günleri hatırlayınca yumuşar gibi olsa bile bugüne döner dönmez bir kale gibi kapanı veren ve ancak hücum için açılan bu adam bir düşmandı. Bir gün o ve onun gibiler hakim olursa dedi ve ürperdi. O zaman onunla karşı karşıya gelmeyi düşünmekten bile korkuyordu. Sonra aşağıda polisten kaçan 
ve kendi evine sığınan bir zavallının kendisini bu kadar korkuttuğuna kızdı. Aptal dedi. Kuvvetin kendilerinde olmadığını bilmiyor. Evet, kudret kendisindeydi ve bütün bir devlet, polisleri, çandarmaları, mahkemeleri, hatta bankaları, mektepleri ve gazeteleriyle kendisini koruyordu. Bir an içinde bütün bu müesseselerle olan yakınlığı ve arkadaşının kendisinden hızla uzaklaşıp sisler, karanlıklar içinde kaybolduğunu hissetti. Kendisine daha çok emniyet vermek için pencereye gidip sokağa baktı. Ta ilerideki köşede bir polis dolaşıyordu. Hemen pencereyi açıp onu çağırmak istedi. Çünkü aşağıdaki orada kaldıkça burada rahat uyuyamayacaktı. Fakat bağırsa sesinin onu uyandırabileceğini düşündü ve geri döndü. Gazeteyi tekrar karıştırdı. Demin bulduğu yeri bir daha okudu ve söylendi. Polis iz üzerindeymiş. Ya benim evimde bulunursa? O zaman gözünün önünde karakollar, hapishaneler, mahkemeler geçiverdi. Etrafına bakındı. Bu sıcak odadan, bu alıştığı eşyalardan ayrılmayı düşündü. Ve bunun korkusuyla bütün etrafındaki şeylere adeta yapıştı. Hayır, daha fazla duramazdı. Bir eli yavaşça telefona gitti. Öbür eliyle de rehberi karıştırıp numarayı bulduktan sonra telefonu açtı. Karşısına gelen nöbetçi komisere meseleyi anlatıp telefonu kapayınca bir rüyadan uyanır gibi oldu. Elleriyle başını tutarak odada dolaşmaya başladı. Birçok fikirler birbirini kovalayıp başının içinden geçiyorlardı. Kah, en büyük alçaklığı yaptın. Evine sığınan birini ele verdin diyor. Kah, bir düşmanı elimle saklamak beni koruyan kuvvetlere hıyanet etmektir diye düşünüyordu. Dakikalar geçtikçe büsbütün yerinde duramaz oldu. Demin onun kendisini nasıl kardeşçe, nasıl içten ve nasıl inanarak öptüğü aklına geldi. Yanakları tutuştu. Nihayet daha fazla dayanamadı. Aşağı inerek onu kaldırmaya, kaç, geliyorlar demeye karar verdi. Merdivenleri hızlı atlayarak alt kata vardı. Arkadaşının yattığı odanın kapısını açtı. Kalk diye bağıracaktı. Sesi boğazında kaldı. Bir anda zihninden geçen bir düşünce onu durdurdu. Şimdi bir çocuk gibi uyuyan bu adam doğrulur doğrulmaz işi anlayacak. O insanı ezen gülüşüyle, o çelik gibi parlayan gözleriyle kendisine bakacak ve bu onun karşısında küçülecek, küçülecek, kaybolacaktı. Bu manzarayı gözlerinin önüne getirince ürperdi. Üzerinde arkadaşının korkusuz, alaycı, kendine güvenen bakışı dolaşıyormuş gibi silkindi. Onun kapısında bu perişan halde görünmek, onu bütün sözlerinde tasdik etmekten başka bir şey değildi. Dakikalar geçiyordu. İki birbirine zıt his arasında ne yapacağını şaşıran genç adam kapıda durmuş. Yatağın üstüne elbiseleriyle uzanarak kaygısız bir serseri uykusuna dalan arkadaşına bakıyor. Ara sıra onu uyandırmak için bir adım atar gibi olduğu halde, uyanınca onun nasıl bir güç vaziyette bile derhal kuvvetli olacağını ve kendisinin, bütün büyük yardımcılarına rağmen nasıl küçülüp zayıf kalacağını düşünerek duruyor ve terliyordu. Dışarıda ayak sesleri duyar gibi oldu ve her şeye rağmen kararını verdi. Birkaç adım ilerleyerek elini uykudakinin omzuna koydu. Tam bu anda sokak kapısına yavaşça vuruldu. Hemen oraya koşarak kapıyı açtı. Bunlar ikisi sivil, ikisi resmi, dört polisti. Sessizce içeri girdiler. Genç adam girenlere, yarı aralık duran oda kapısını gösterdikten sonra, acele adımlarla, gürültü çıkarmadan merdivenlere doğru yürüdü. Koşarak yukarı çıktı. Bir skandal Muallim olarak geldiğim şehir, Orta Anadolu'nun bozkırlarında bir cilt yarası gibi intizamsız, karışık ve kirli uzanıyor, yayılıyordu. Sıtma benizli kerpiç evlerden, yapraksız dallarını iri örümcek ayakları gibi geren ağaçlardan ve nasıl dolaşıp hareket ettiklerine hayrette kaldığım, Hayatla alakası olmayan insanlardan başka bu şehrin hususiyetleri yoktu. Şehre bir türlü ısınamadım. 
Çünkü ısınmak niyetinde değildim. İçimde gizli bir hiddetle buraya gelmiştim. Sebebi basit. Şiddetle aşıktım ve bana aşık olmayı aklından bile geçirmeyen sevgilimi İstanbul'da bırakmıştım. Yakıcı, kavurucu bir aşktı bu. Beni deliye çeviren, geceleri sabahlara kadar sokaklarda dolaştıran bir aşk. Fakat onu bu hale sokan biraz da bendim. Aşkla tehlikeli bir oyuncak gibi oynamak istiyordum. Lise ve üniversitedeki deliliklerimin bu en delicesiydi. Zavallı kızcağız benimle ahbap olmak istemişti. Halbuki daha iki kere konuşmadan ben kendisine abayı yakmış ve herkese ilan etmiştim. Kız neye uğradığını bilemedi, şaşırdı. Ben ona herkesin karşısında aşkımı ilan ettim. Yolda kendisini gördüğüm zaman koltuğumun altından kitaplarımı düşürdüm ve fenalık geçirir gibi duvarlara yaslandım. Adım adım onu takip ettim ve baygın baygın yüzüne baktım. Hülasa beni sevmemesi için ne icap ettiyse yaptım. Ve kızın artık hakikaten bu münasebetsizliklerden sıkıldığını, benden sinirlendiğini anladığım gün ona sahiden aşık olduğumun da farkına vardım. İşte geceleri sokakları dolaşmak, eşi dostu kandırıp içerek, onlara dert yanmak gibi şiddetli aşk tezahürleri bundan sonra başladı. Ne çare, artık iş işten geçmiş, kızı ciddiyetime inandırmak imkansız olmuştu. Bazı gün evinin etrafında dolaşıp komşuların dikkatini, daima pencere kenarında oturan kötürüm halasının hiddetini, kendisinin de nefret ve asabiyetini üstüme çekiyor. Bazı gün onun ismini ağızlarını alan bir sürü arkadaşla dövüşerek yüzümü gözümü mosmor ediyor. Bazı günde bir kahve köşesine çekilerek aruz vezniyle aşikane şiirler yazıyordum. Sevgilime değil, aşka, beni sarsan, serseri yapan, vukuat çıkartan bir aşka aşıktım. İçimde boş durmayı hiç istemeyen, mütemadiyen kımıldayan bir şeytan vardı. Ve bu şeytan eskiden beri iş bulamadığı ve beni mektepten attıracak veya karakolda geceletecek bir vakaya sevk edemediği zamanlar hiç olmazsa birisine aşık ederdi. Ama kim olursa olsun. Deli gibi yaşıyordum o zamanlar ve başka türlü yaşamak aklıma gelmiyordu. Etrafımdakileri hayrete düşüren bir zekanın imtiyazlarından istifade etmekten başka bir şey istemiyordum. Belli başlı fikirlerim de yoktu. En büyük zevklerimden biri, mütefekkir geçinen birçok adamları, saçmalığını kendimin de bildiğim fikirlerle susturmaktı. Onlar bu doğru görünen, fakat manasızlığını aklı selimin derhal anlaması mümkün olan lakırtı kalabalığı karşısında, hayret ve takdirle ağızlarını açarken, ben deli gibi bir kahkaha sağanağını zor zapt eder, biraz evvelkinin tamamen zıttı. Yeni bir takım mütalaalar beyanına başlardım. Bunlar bana zekanın en tabii hakları gibi geliyordu. Kendi kendime, budalalarla alay etmeyecek olduktan sonra, niçin zeki oldum diyordum. Ve etrafımdaki insanlar arasında bir parçacık olsun budala olmayanlar nadirdi. Aklıma eseni yapıyordum. Çünkü etrafım her yaptığımı hoş görmüş. Beni hareketlerime gem vurmamaya alıştırmıştı. Başkaları için ayıp olan şeyler bende affediliyordu. Gerçi hareketlerimin iyi veya fena olanlarını ayırmakta güçlük çekmiyordum. Fakat etrafımın bana verdiği bu fazla nefis itimadı, en kötü vaziyetlerden bile kurtulmamın kabil olduğuna beni inandırmıştı. Hiç düşünmeden yaşıyor, her şeyi kaprislerime bırakıyor ve bol bol aşık oluyordum. Hem de deli gibi aşık. En ilerlemiş vaziyetlerde bile derhal toplanacağımdan emindim ve kalbim aklımın itaatli bir uşağıydı. Eğer istediği gibi at oynatıyorsa bu, kafamın bu işte bir mahsur görmeyerek bunlara müsaade etmesiyle oluyordu. Zekanın bazen kendisinde söz söylemek iktidarı görmeyerek, susabileceğinden ve dünyanın en kuvvetli adamının bile bazen eli ayağı bağlanmış gibi acze düşebileceğinden habersizdim. İrademizin ve dimağımızın karışamadığı meçhul kuvvetlere dair, içimizdeki namütenahi gizli yanardağlara dair bir fikrim bile yoktu. Etrafımda yalnız aciz ve hamakat gördüğüm için, 
kendimi olduğumdan çok kuvvetli sanıyordum. Budalalar beni haddinden fazla şımartmışlardı. Bu şehre geldiğim zaman işte vaziyetim bu merkezdeydi. İlk olarak şehir münevver sınıfı ile temasa geldim. Ama ne temas, ne münevver sınıf. Bir gece, galiba geldiğimin ikinci gecesiydi. Bizim mektebin muallimlerinden biriyle kulüp kılıklı bir yere gittik. Beş on kişi toplanmış, güya radyo dinliyorlardı. Ben girdiğim zaman hararetli bir münakaşa vardı. Biraz dinleyince Alaturka, Alafranga musiki münakaşası olduğunu anladım. İşin tuhafı, bu münakaşa bizde mutat olduğu üzere. Alafranga bizim ruhumuza uygun değildir, kuru gürültüdür veya hayır Alaturka basittir, monotondur, ruhları uyuşturur gibi. Meşhur musiki şinaslarımızın makalelerinden alınma cümlelerle değil, gayet orijinal bir tarzda cereyan ediyordu. Münakaşıcılardan biri ötekinin Anadolu'nun bir köşesinde bulunan memleketini zikrederek orada Alafranga musikiyi öğrenmek ve anlamak değil, duymak bile mümkün olmadığını söylüyor. Diğeri ise çocukluğundan beri Alafranga ile kulağı dolu olduğunu, memleketindeki bir komşularının mükemmel bir gramofonu bulunduğunu ve daha 7 yaşındayken tuna dalgalarını ıslıkla çalacak kadar ruhunun Alafranga'ya ısındığını ileri sürüyordu. Bizdeki gibi 5-10 kişi değil, milyonlarca adamı 2 dakikada ağlatmak veya güldürmek ve neşelendirmek iktidarında olan bir musikinin hararetle müdafasını yapıyor. Büyük bestekarlardan ve onların hayatlarından pek de münasebeti olmayarak misaller getiriyordu. Yalnız bu sırada bazı sinema artisti isimlerini musiki şinast isimleri diye yutturduğu nazarı dikkatime çarptı. Sinema gibi pek de ciddi olmayan bahislerdeki cahilliklerinden istifade ederek, karşısındakileri mağlup etmeye çalışan bu genç, sinirime dokundu ve hemen söze karıştım. Aman birader, bu isimde bir artist vardır ama bestekar var mı bilmiyorum. Öteki hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Şey canım, yanlış söyledim, şey diyecektim. Bu sefer de İstanbul'a gelen Macar takımı kalecisinin ismini attı. Ben de delikanlının musikide değilse bile sinema ve spor hususunda epeyce malumat olduğunu tespit ettim. Bana fikrim sorulduğu zaman, vallahi pek aklım ermez diyerek sustum. Bahis biraz sonra daha ciddi meselelere, siyasiyata intikal etti. Buhran fena, halimiz ne olacak bilmem. Ah bir harp çıksa, deli misin be? Neden? Biz harbe karışmayız, umumi harp de tecrübesini gördük. Bu sefer bir taraf kaldık mı? Sat harp eden milletlere yumurtayı, sat tavuğu, sat buğdayı, bak buhran filan kalıyor mu? Hakikaten ben bu usulü düşünmemiştim. Yalnız pek az bir zaman sonra, daimi encümen azasından biri, bu sene karanlık yüzünden mahsul olmadığını ve hariçten buğday ithal edilmesi lazım geldiğini söyledi. Bu fikri biraz evvel musip mütalaa ile bir türlü telif edemedim. Bir mühendis uzun müddet edebiyattan, bir doktor bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerden bahsetti ve bir lise muallimi belediyenin yeni yaptırdığı şehir planını tenkit etti. Nihayet bu ciddi bahislerden yorulan münevverler sözü havaiyata döktüler. Ben de bu havaiyat bahsi esnasında bir ilk mektep hocasının karısından boşanma davası açtığını Eczacı Nahit Bey'in bir eğlencede fena halde dayak yediğine, bazı mektep talebesinin kötü şöhretli bir kahveye devam ettiklerine ve oldukça büyük memurlardan birinin dün akşam bütün maaşını pokere verdiği için iki gecedir evine gidemediğini öğrendim. Bu laflar da bittikten sonra birkaç kişi gerine gerine esnedi ve herkes yavaş yavaş şapkasını, bastonunu alarak evine dağıldı. Yaman şeydi bu bizim memleketin münevverleri ve selam. Bazı aileler kendi aralarında toplanarak gece eğlentileri yapıyorlardı. Bu toplantılarda tombala oynanıyor, dedikodu yapılıyor. Bazen de ufak poker partileri çevriliyordu. Şehrin yüksek sosyetesine mensup kişilerin devam ettiği bu meclislere ben de bir vesileyle girmek imkanını buldum. Çünkü bir bekarın böyle aile kadınlarının bulunduğu bir meclise girebilmesi 
Mebus intihap edilmesinden daha güçlü. Bu muhit, şehrin bu en güzide muhiti, fikri hayat itibariyle merhamete şayandı. Bilhassa o kadınların cehaleti, küstahlığı ve benlik davası ve bilhassa o erkeklerin basitliği. Bundan evvelki hayatımda sergüzeşt ve maceralarımdan başka bir şey düşünmediğim ve kendi hayatımdan başkasını görmediğim için bizim içtimai hayatımızın pek aşinası değildim. Burada iş güç olmadığı için etrafıma dikkat ettim ve dehşet içinde kaldım. Erkekler belki mühendis, belki doktor, belki avukat veya muallim olmuşlardı. Fakat bunu bir fikir ihtiyacı olarak değil, iyi karnını doyurmak, iyi giyinmek, güzel karı alabilmek için yapmışlardı. Yani dima gibi en asil bir uzuvlarını midelerine ve tenasül cihazlarına uşak olarak kullanıyorlardı. Yalnız ekmek parası düşünen ve asıl vazifelerini, tefekkür kabiliyetlerini tamamıyla unutarak basit birer makine haline giren bu kafalarda akıl, saf ve maddiyatın dışına çıkabilmiş akıl artık lüzumsuz bir şeydi. Münevverlerimizde dimaların rolü kör bağırsağınkinden daha fazla değildi. Dünyaya, millete, devlete, vatana dair muayyen ve ezberlenmiş fikirler vardı. Ve bunların suya sabuna dokunmamasına azami derecede dikkat ediliyordu. Bu vatanperverlerle ilk çatışmamız da böyle bir vesileyle oldu. Yine bir aile toplantısında kadınlar bir kenara çekilmiş, fiskos ediyorlar. Ve erkekler şundan bundan konuşuyorlardı. Bir aralık söz köylüye, köylünün dertlerine intikal etti. Kuraklıktan, kıtlıktan bahsolundu ve gözü mebuslukta olan Vassaf Bey isminde muhteremce bir zat. Fakat ne de olsa köylü bizim efendimizdir dedi. Ben derhal lafa karıştım. Geldim geleli hiç bu kabil münakaşalara girişmemiş olduğum için. Herkes sustu ve kulak verdi. Ben sordum. Niçin? Öteki sualime hayret eder gibi yüzüme baktı. Niçin mi? Bizi besleyen, bizi ve memleketi doyuran odur da ondan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Efendi diye başkasını çalıştıran ve ona hükmünü geçirene derler. Çalışıp çabalayıp en sonunda elindekini bir hiç mukabilinde verenlere değil. Herkes şaşkın gibi yüzüme bakıyordu. Ben bir kere kendimi unutmuştum. Eski pervasızlığım, heyecanımla devam ediyordum. Rica ederim, biraz hakikatlere bakalım. Mesela biz şehirlilerde hükümete vergi veririz değil mi? Buna mukabil hiç olmazsa sokağımızda bozuk bir kaldırım, yollarda sönük bir lamba, evlerimizin ve şahsımızın selameti için mevcut olduğu söylenen bir zabıta vardır. Çocuklarımızı hiç olmazsa boş gezmekten kurtaracak bir mektep buluyoruz. Fakat sorarım size, Köylü verdiğine mukabil ne alır? Yolunu kendi yapmaya mecburdur. Sokakları zavallı talihinden daha karanlıktır. Ve mektep. Yüz köyün birinde bile yoktur. Jandarma oralara asayişten ziyade vergi tahsilini temin için gider. Kendimizi aldatmayalım. Köylü mütemadiyen vermiş. Buna mukabil hiçbir şey. Kelimenin bütün manasıyla hiçbir şey almamıştır. Bunları itiraf etmek belki... Eğer bir parça vicdanımız varsa, yediğimiz bir lokma ekmeğin boğazımızda kalmasına sebep olacaktır. Ve ihtimal vicdanımızın sadasını duymamak için. Köylü efendimizdir gibi cümleler güzel birer morfindir. Fakat hiçbir cümle hakikati değiştirmek iktidarında değildir. Sustum. Etrafımdakilerin yüzüne baktığım zaman şaşırdım. Muhterem zat da dahil olduğu halde. Hepsinin çehresinde bir şaşkınlık, bir korku vardı. Aynı zamanda bana kızgın nazarlarla bakıyorlardı. Kadınlar da lakırdılarını bırakıp etrafımıza gelmişlerdi. Hiçbir şeyin farkında olmayarak onlar da umumi korkuya ve şaşkınlığa iştirak ediyorlar. Bana kocaları gibi hiddetli hiddetli bakıyorlardı. Yalnız bu şişman, pudralı ve hususiyetsiz çehreler arasında bir genç kız gözüme çarptı. Temiz bir yüzü vardı ve çok güzeldi. O kadar ki başka tarafa bakarsam göreceğim her şeyin bu çehrenin kafamdaki aksini bulandıracağını zannediyor. Gözlerimi yüzünden ayıramıyordum. O da olup bitenden bir şey anlamış değildi. Yalnız bana herkes gibi hiddetle bakmadığını gördüm. 
Bu genç kız nedense hiçbir şey anlamadan benimle beraberdi. Herkesi bir soğukluk kapladı ve ben. Beni buraya getiren arkadaşımla beraber çıktım. Bu arkadaş kendini müşkül mevkide bıraktığım için bana fena içerlemiş. Beni getirdiğine de, getireceğine de pişman olmuştu. Çıkar çıkmaz. Gördün mü ettiğin haltı? dedi. Ne olmuş? Daha ne olacak? Sen bu küçük şehir hayatını bilmezsin. Yarın rivayetleri seyret. Sözlerinin nasıl değiştiğine sen bile şaşacaksın. Ne söyledim canım? Açıktan açığa muhalefet yaptın ayol. Allah Allah, Abdülhamit zamanında değiliz ya. Tabii düşündüğüm ve doğru bulduğum şeyleri açıkça söyleyeceğim. Söylediklerim yalan mıydı? Sen ondan bahset. Yalan değil, değil ama. O halde kesle kırtıyı. Hem ben ne söyledim Allah aşkına? Köylüyü müdafaa etmedim mi? Yasak mı bu? O mırıldandı. Köylüyü müdafaanın filan ne lüzumu var efendim? Sus, böyle söyleme. Köylü bizim efendimizdir. Bir gün şehrin gezinti yeri makamında olan bir tepede otururken, karşıdan beş altı kadından ibaret bir grup sökün etti. Yanımdan geçerken birisini gözüm ısırdı. Bunu muhakkak bir yerden tanıyacaktım. Sonra aklıma geldi. O münakaşa akşamı bana dost gözlerle bakan genç kızdı. Bu sefer de baktı. Öyle manalı filan bakmadı. Fakat baktı ve ben nedense bu bakıştan, lüzumundan fazla memnun oldum. Derhal kendi kendime şu muhakemeleri yürütmeye başladım. Bu kızın bakışından memnun oldum ve heyecanlandım. Bu muhakkak. Neden? Galiba Selmin'e benziyordu da ondan. Selmin İstanbul'da bıraktığım sevgilimin ismiydi. Ama oğlum kendini aldatma. Bu hanım kızın Selmin'e benzer tarafı yoktu. Şu halde ne olabilir? Aşık değilim. Buna imkan yok. Çünkü ben daima ilk görüşte aşık olurum. Halbuki iki gün evvel gördüğüm bu kızı neredeyse bugün tanıyamayacaktım. Demek ki aşık olmak şöyle dursun. Çehresine hafızamda güç zapt etmiştim. İyi ama neydi o deminki heyecan? Bak hala kalbim çarpıyor. İnsan anlaşılmaz mahluk ve selam. Adam sen de. Ve başka şeyler düşünmeye başladım. Uzun müddet tek başıma dolaştım. Ortalık kararınca evin yolunu tuttum. Deminki genç kız yine aklıma geldi. Ne tuhaf yüzü var. İnsana garip bir çekingenlik veriyor. Güzel kadınlara karşı şimdiye kadar duyduğum şeyleri. Bu kızcağıza karşı duymadım. Mesela ben güzel bir kadın gördüğüm zaman muhakkak en evvel öpmek arzusu duyarım. Kucaklamak, öpmek ve sonra bırakmak. Şimdiye kadar kadınlara karşı olan hissiyatımda daima biraz da istifaf ve hakimiyet karışıktı. İlk defa bu çok güzel kızı öpmek arzusu duymuyorum. İlk defa olarak bu genç kıza karşı içimde hürmete benzeyen şeyler beliriyor. Galiba Anadolu, İnsanı romantik yapıyor da ondan. Gülünç şey. Tekrar başka şeyler düşünmeye başladım. Ta yatıncaya kadar. Yatakta hiç farkında olmayarak yine aklıma geldi. Kendi kendime güldüm. Fakat hayalimdeki çehreyi çıkarıp atmak cesaretini kendimde bulamadım. Daha doğrusu bunu istemedim. Bu kızı düşünmek bana tuhaf bir zevk vermeye başlamıştı. Düşüncelerimde devam ettim. Evet, bu kız şimdiye kadar duymadığım bir takım hislerin bende uyanmasına sebep oldu. Bunların aşk olmasına ihtimal yok. Çünkü kendisine malik olmak arzusunda değilim. O halde bu bilmediğim hislerin manası nedir? Kendisini gözümün önüne getirince, yalnız bu güzel çehreyle karşı karşıya oturmak. Onu uzun uzun seyretmek istiyorum. O zaman adeta bir yorgunluktan dinleniyormuş gibi olacağım. Hatta şimdi bunları düşünmek bile bana tatlı bir sükunet hissi veriyor. Aşık olduğum zaman duyduğum ıstıraplı ve yakıcı heyecanlara hiç benzemeyen bir sükunet hissi. Fakat bu kızın benim üzerimde yaptığı bu tesir nedir? Kendisini 10 dakika bile devamlı görmediğim halde bütün gün onu düşündüm. Bir türlü uyuyamıyordum. Dimağım şimdiye kadar bende tesadüf etmediği bu acayip hislerin menşeini bulmadan... Rahat etmek niyetinde değildi. Birdenbire hiç farkında olmadan dudaklarımın arasından şu sözler döküldü. Ah, 
böyle bir kardeşim olsa. Derhal doğruldum. İçimde büyük bir hafiflik vardı. Ancak çok tatlı ve gayet rüyalarda görülen bir hafiflik. Kendi kendime tekrar ettim. Ah böyle bir kardeşim olsa. İnsan kendini ne kolay aldatıyor. Kafam hemen rehavetle yastıklara doğru kaydı. Güzel ve şefkatli bir hemşirenin kollarındaymışım gibi tatlı bir uykuya daldım. Bu şehir, bu şehrin insanları sahiden canımı sıkmaya başladı. Açık saçık iki laf söylemeye imkan yok. Derhal çehreler değişiyor ve birisi kulağıma eğilerek. Bırak bu lafları Allah aşkına. Ortalığı düzeltmek sana mı kaldı? diyor. Ortalığı düzeltmek bana kalmadı. Ama memleket ahvaliyle alakadar olmaktan bu kadar sersemce bir çekingenlikle kaçan bu adamlar artık bende nefret uyandırmaya başladı. Bilhassa hakkın var, var ama bunları söylemenin sırası değil diye beni candan ikaz etmek isteyenlere müthiş sinirleniyorum. Fikirlerime itiraz etse nihayet düşündüğünü söylüyordur ve fikirler bir dereceye kadar hürmete layıktır. Fakat bana, doğru düşünüyorsun ama bunları söyleme diyen adam, adeta namussuzluk tavsiye ediyor demektir. Ve bu sersemler bunun farkında değil. Başkalarının malına, canına, karısına hürmet etmeyi bilen bu adamlar, tabii yalnız sözde, bunların hepsinden daha kuvvetli ve mühim olan fikirlere, kanaatlere hürmet etmeyi bilmiyorlar. Bunu lüzumsuz, manasız buluyorlar. Hatta birçoklar için bir fikir ve kanaat sahibi olmak yalnız lüzumsuz ve manasız değil, aynı zamanda tehlikeli ve ayıp bir şey, muayyen fikirleri olan, yani kendisine düşünmek için bir kafa verilmiş olduğunu unutmayan bir adama, cemiyetin sükunetine bomba koymaya gelmiş bir anarşist nazarıyla bakıyorlar. Kendileriyle daha fazla temas beni sıkmaya, sinirlendirmeye başladığı için yavaş yavaş kendimi çektim. Şimdi bütün şehirdeki en iyi ahbabım, kitaplarım için bir dolap yaptırdığım marangoz Fazıl. Her gün mektepten çıkınca dükkanına gidiyor. Hem onu çalışırken seyrediyor, hem konuşuyorum. Bizim arkadaşlar arasında tabii bu iyi tesirler bırakmıyor. Kendi ayarımda olmayan adamlarla düşüp kalktığım için beni ayıplıyorlar. Hatta bir gün mektep müdürü bile bunu hafifçe çıtlatacak oldu. Mühim bir şey söyleyecekmiş gibi beni yanına çağırdı. Nurullah Bey, daha gençsiniz, tecrübesizsiniz, ateşlisiniz. Ben sizin ağabeyiniz sayılırım. Hani aklınıza bir şey gelmesin. Fakat biraz daha ağır davranınız. Her yerde açılmamanızı sizden rica edeceğim. Yok, bir şey olduğundan filan değil. Fakat malum, dedikodulu muhit. Ne yapmışım müdür bey? Canım bir şey yaptığınızdan değil. Fakat burada hiç yoktan adamın aleyhinde cereyan uyandırmayı meslek tutmuş olan kimseler vardır. Hakkınızda söylenenleri bir duysanız. Ne diyorlar? Dehşetli bir muhalif, hükümete filan atıp tutuyor diyorlar. Yalan. Yalan olduğunu ben de biliyorum. Sizden böyle hafiflikler tabii beklenmez. Ama gelin de bunu anlatın. Ne halt ederlerse etsinler. Vız gelir bana. Böyle deme Nurullah Bey. Siz buraları tanımıyorsunuz. Allah aşkına müdür bey. Bu cümleyi ikide bir el birliği etmiş gibi bana tekrarlayıp durmayınız. Ben Merih Yıldızı'ndan gelmedim. Ben de bu memleketin çocuğuyum. Buraları ben de sizin kadar, belki sizden iyi tanırım. Müdür acı acı güldü. İçinden bana zavallı dediği muhakkaktı. Vallahi siz bilirsiniz dedi. Ben sizi kardeşçe ikaz etmek istedim. Sonra sizin kendi seviyenizde olmayan insanlarla fazla düşüp kalktığınız da söyleniyor. Bilmem ki. Derhal atıldım. Konuştuğum adamlar bu memleketin namuslu hemşerileridir müdür bey. Ekmeklerini içtimai dalaverilerle değil, alınlarının teriyle kazanan hemşeriler. Fakat sizin fikri seviyenizde olmadıkları için fazla temasınız nazarı dikkati celbediyor. Hanginiz bir fikri seviyedesiniz? Hatta hanginizin bir fikri var ki sizinle konuşayım diye bağırmaktan kendimi güç saptettim. Yalnız, müdür bey dedim, 
Onlar kendi seviyelerini bilen, bunun haricine çıkmayı akıllarına bile getirmeyen adamlardır. Bilmedikleri şeylere burunlarını sokmazlar. Bildikleri şeyleri oldukça iyi bilirler. İhtirasları mahdut ve kabiliyetleriyle mütenasiptir. Hülasa, benim seviyemde olan adamların tamamen zıttı. Bunlarla olan münasebetim beni tatmin etmese bile hiç olmazsa sinirlendirmiyor. Bırakın beni kendi halime. Müdür, siz bilirsiniz diye mırıldandı. Fakat sen görürsün demek istediği belliydi. Nihayet günün birinde o kızla daha yakından tanışmak mümkün oldu. Ailesinin ve bir sürü kötüsü çok insanın yanında göze batmadan uzun uzun konuşmaya imkan yoktu. Mektebine, derslerine dair birkaç sual sordum. Başını yere eğerek ve ayaklarının ucuna bakarak kısa cevaplar verdi. İsmi Beriya'ydı. Mektebi geçen sene bitirmişti. Bir seneden beri de derslere dair aklında bir şey kalmamıştı. Neleri mi seviyordu? Ara sıra sinemaya gitmeyi, roman okumayı filan. Tabii canı sıkılıyordu. Ama ne yapılır başka bu şehirde? Söylediği buna benzer şeylerdi. Fakat bu basit laflar onun mini mini ağzından çıkarken öyle tatlı ve cazip bir ahenk alıyordu ki insan asla sıkılmıyordu. Çehresinin her uzvu yakından bakıldığı zaman ayrı ayrı güzel olmamakla beraber hep birden nadir ve fevkalade bir ahenk teşkil ediyorlardı. İnce, beyaz, çok mütenasip bir boynu, narin bir vücudu, omuzlarına dökülen koyu kumral kıvırcık saçları vardı. Ben onu dinliyordum. Hayret! En zeki ve güzel kızları bile dinlemekten sıkılan, kadınlarla yalnız aşıktaşlık etmekten hoşlanan ben, ciddi konuşan kadınlara için için gülen ve onları baştan çıkarmak için planlar yapan ben, bu genç kızın basit sözlerini samimi bir alakayla ve akıllı uslu dinliyordum. Zaman geçtikçe birçok kereler daha görüştük. Tabii gayet ciddi. Hiçbir şey istemiyor. Yalnız onu görebilmek, onun sesini işitebilmek arzusunu duyuyordum. Bir zamanlar bana yabancı gelen bu arzuları gülünç bulmaktan da vazgeçmiştim. Fikirlerim birdenbire değişmişti. Artık zekayı her şeyin fevkinde bulmuyor. Hayatta ondan çok daha kuvvetli, çok daha hürmete layık şeyler bulunduğunu seziyordum. Budala bir adam olmadığım için kendi kendimi aldatmaya devam etmiyor. Bu tahavüllerde Beria'nın büyük rolü olduğunu itiraf ediyordum. Hayatımda ilk defa olarak başka birisinin tesiri altında kalmıştım. Tuhaf değil mi? Bundan hiç müteessir olmuyordum. Tesiri altında kaldığım kimsenin benden zayıf olduğunu bildiğim halde. Hem de niçin o benden zayıf olsun? Zekayı ve aklı en büyük kuvvet farz ediyoruz. Fakat bakalım bazı akılların kendilerine göre verdikleri bu kıymet hükümleri doğru mu? Eşyaya kendi dimağımızın mikyaslarıyla kıymetler veriyor. Bunlara körü körüne inanıyoruz. Halbuki tabiatın, asıl idare eden kuvvetin verdiği kıymet hükümleri, bizimkilerden kim bilir ne kadar ayrıdır. İşte ben de kuvvetli olduğunu sandığım ve bana daima böyle olduğu tekrar edilen zekanın, şimdiye kadar hiç tesadüf etmediğim, Hatta mevcudiyetinden bile haberdar olmadığım kuvvetler karşısında eli kolu bağlandığını görüyor, şaşırıyordum. Hiçbir telkin, hiçbir nasihat beni biraz olsun sükunete getiremezdi. En akıllıların sözlerinde bile zayıf ve alay edilecek taraflar bulmakta büyük bir maharet sahibiydim. Halbuki bu genç kız bana bir tek kelimeyle böyle bir şey teklif etmediği, bir tek tavrıyla benden böyle bir şey istemediği halde, onun mevcudiyeti beni sakinleştirmiş, ağırlaştırmıştı. Beni asla anlamadığı muhakkaktı. Ben de onu pek anlamış değildim. Birbirimizi anlayan bir tarafımız herhalde vardı. Fakat bu, biz farkında olmadan işini yürütüyordu. Yani şuurumuzun haricindeki bir kuvvet, bir amil, bizi ve bizim aklımızı hiçe sayarak, İstediği gibi hareket ediyordu ve biz bilmediğimiz, anlamadığımız kuvvetlere itirazsız itaat, inkıyat mecburiyetinde olduğumuzu görüyorduk.
Muhakkak ki o da aynı halde. Fakat tabii daha şaşkın ve bir haber vaziyetteydi. Bazen etrafından çekindiği, belki de ne yapacağından mütereddit kaldığı ve muhakkak bir hareket tarzı seçmek istediği için. Bana soğuk davranır, suallerime kısa ve susturucu cevaplar verirdi. Fakat ben bu şekilde hareketten muhber olduğumu anlatacak bir tarzda. Yanından uzaklaşmak isteyince, derhal manasız ve çabuk bulunmuş bir sualle beni durdurur. Dargın gitmemin bu şekilde önüne geçmek isterdi. Bir zamanlar bunları dünyanın en gülünç, en soğuk ve çocukça hareketleri telakki ederdim. Şimdi ise gayet tabii, korkunç derecede tabii buluyordum. Beni elinde tutan kuvvet yalnız itaat değil, aynı zamanda hürmet ettirmesini ve inandırmasını da biliyordu. Hayatımın bir dönüm noktasında olduğumu fark ediyordum. Boş yere çabalamamak ve akıllıca teslim olmak için kararımı kati olarak verdim. Bu genç kızla hayatımı birleştirecektim. Bu kararı verdikten sonra yavaş yavaş daha düşünceli hareket etmeye, etrafı da kollamaya başladım. Eski pervasızlığımı şimdi lüzumsuz buluyor. Eski sergüzeşlerime istihfafla değilse bile lakayt gözlerle bakıyordum. İçimde müthiş bir yorgunluk hissi vardı. Tıpkı bir nöbetten sonra gelen rehavet gibi. Yalnız dinlenmek, mutlak bir sükun içinde dinlenmek istiyordum. Nasıl bir fırtına bittikten sonra bile dalgalar bir müddet yorgun kımıldamalarla harekete devam ederlerse, bende de herhalde bazı ufak tefek taşkınlıklar eksik olmuyordu. Fakat bunların da zamanla geçeceği tabiiydi. İşte tam bu sıralarda bütün hayatıma tesir eden tesadüf vukua geldi. Buranın muallimler birliği ara sıra eğlenceler vermeye özeniyordu. Bu eğlenceler ilk seriye perşembe akşamları ve muallimleri bir araya toplayabilmek için yapılıyordu. Fakat manzara bazen çok tuhaftı. Kadınlar bir kenara çekilip kendi aralarında konuşuyorlar. Erkekler de başka bir kenarda kahkahalı münasebetler yapıyorlardı. Bu hal bazen dağılıncaya kadar devam ediyor. Bazen de Birlik reisinin ve muallimlerden birkaçı tarafından vücuda getirilen caz bandın gayretiyle sonlara doğru hakikaten bir eğlence çehresi alıyordu. Böyle bir perşembe akşamı yeni gelen bir muallim kadınla tanıştım. Kız mekteplerinden birinde resim hocasıydı ve diğer meslektaşlarına hiç benzemeyen bir serbestliği, bir şuhluğu vardı. Derhal ahbap olduk, hem adam akıllı. Bana İstanbul'dan, oradaki akrabalarından uzun uzun bahsetti. Sempatisini saklamayacak kadar serbest ve açıktı. Güzel olmamasına rağmen hoşa giden bir yüzü, mat ve güzel bir teni vardı. Fakat bilhassa nerede bulunduğunu bilmiyor zannettirecek kadar etrafına ehemmiyet vermeyişi beni hayrete düşürüyordu. Ya hakikaten muhite ehemmiyet vermeyecek kadar kendisini kuvvetli ve emin hissediyordu. Yahut da ne yaptığının farkında olmayacak kadar çocuk ve düşüncesizdi. Fakat benimle her zaman görüşmek istediğini söylediği zaman memnun oldum ve hakikaten bundan sonra kendisini sık sık görmeye başladım. Hayatımın şeklini değiştirmek üzere olduğum bu zamanlarda bu genç kadın bana eski günleri hatırlatan bir şey gibiydi. Bunda da Selmin'e ve diğer bir sürü sevgilime benzeyen taraflar vardı. Ve ben eski Nurullah olsaydım, kendisine muhakkak delice aşık olurdum. Şimdi ise basit ve bana hoş gelen bir arkadaşlıktan başka bir şey düşünmüyordum. İçerimde hala eski Nurullah'tan kalma bir şeyler vardı. Ve ben onlara hiç olmazsa bu kadarcık bir tatmini çok görmüyordum. Aklıma başka herhangi bir ihtimal gelmediği için, çok açık ve samimi davranmaktan da çekinmiyordum. Bir gün anlatıp duruyordu. Vallahi Nurullah, hiç arkadaşlığa filan itimadım kalmadı. Ne münasebet. Kiminle samimi bir arkadaşlık tesis etmek istediysem olmadı. Ne kadar fenadır şu erkekler. Bir sene güzel güzel konuşuyorlar da, en sonunda ilanı aşk ediyorlar. Allah Allah dedim, bir sene nasıl sabrederlermiş. Katıla katıla güldü. Bir günde, ben çok fakir bir kocaya varmak istiyorum, on parasız bir kocaya, diyordu. Cevap verdim. Kızım, bu 
Bu sözünü bir izdivaç teklifi gibi telakki ediyor. Şiddetle reddediyorum. Bir kahkaha daha ve böyle devam ediyordu. Sözlerimi mütemadiyen tartmak. Her hareketimde etrafıma dikkat etmek mecburiyetinde olduğum bu şehirde, kendisiyle endişesiz ve serbest iki laf atabildiğim bu kadın, zararsız bir arkadaştı benim için. Fakat fazla bir şey değildi ve olmasına da ihtimal yoktu. Fakat bu arkadaşlık hiç beklemediğim neticeler aldı ve bunları değiştirmek benim elimde değildi. Bütün vukuat, hayret verecek bir süratle cereyan etmiş. Ben başımın üstünde dönen bu hadiselere şaşkın baka kalmıştım. Bir gün yolda Şükufe'ye rastladım. Şükufe yeni arkadaşımın ismiydi. Beni uzaktan görünce acayip bir tavır aldı. Yolunu değiştirmek ister gibi yaptı. Ben anlamayarak ona doğru bakarken yanıma yaklaşmış bulundu. Kendisinde şimdiye kadar görmediğim sert ve ciddi bir tavırla. Nurullah Bey dedi. Bundan sonra sizinle görüşmeyeceğim. Size çok dargınım. Afalladım ve sordum. Ne oldu yahu? Siz gayet iyi bilirsiniz. Vallahi bir şeyin farkında değilim. Öyleyse öğrenirsiniz. Söyleyin şimdi canım. Olur mu böyle sokak ortasında? Peki ben mektebe gelir sizi görürüm. Cevap vermeden yürüdü. Olduğum yerde bir müddet kaldım. Olan bitenden bir şey anlamış değildim. Şaşkın şaşkın gülümsemeye çalışıyor. Fakat beceremiyordum. Bu haddi zatında çok gülünç hadisenin muhakkak ki adam akıllı ciddi tarafları vardı. Düşündükçe içerlemeye başladım. Şimdiye kadar hiçbir kadın bana karşı bu şekilde davranmak cesaretinde bulunmamıştı. Evvela buna meydan verecek şeylerden kaçınır ve herkese tahammül edebileceği şekilde muamele ederdim. Sonra hepsi böyle lüzumsuz ve fazla kadınca tezahürlerin bende şiddetli aksülameller yaptığını bilirlerdi. Şimdiye kadar olan münasebetlerimde arkadaşlığımızın lüzumsuz olmaya başladığını ilk söyleyen daima bendim. Ve hiçbir hanım bunu kendisi yapmaya kalkışamazdı. Sebebi çok basitti. Bütün münasebetlerimde taşkınlığıma ve pervasızlığıma rağmen azami bir nezaketi muhafazaya dikkat eder. Böylece benden hiç beklemedikleri bir tarzı hareketle onları şaşırtır. Üzerlerinde nüfus sahibi olurdum. Her temiz olanın başkaları üzerinde nüfuzu olduğu gibi. Beni hakikaten birazcık anlayanların bana mutlak surette itimat etmelerine alışmıştım. Herkes bilirdi ki benim sözlerimin daima bir tek manası vardır ve her sözüm dinleyenin anlayabileceği kadar sarih söylenmiştir. Ben de dalavere olmadığını ve olmayacağını bilmeyenler yalnız uzaktan bakıp hükümlerini veren kısa görüşlülerdi. Halbuki bu kadınla birbirimizi anlayacak kadar konuşmuştuk. O ne denirse densin ve ne duyarsa duysun, hatta ne düşünürse düşünsün. Bana biraz evvel söylediği sözleri söylemeyecekti. Söylememesi lazımdı. Benim bir kadına bunları söyletecek hiçbir harekette bulunmayacağımı bilmeliydi. En kuvvetli olduğunu bildiğim tarafıma hücum edilmesinden doğan bir hiddet duyuyor. Aynı zamanda bu kıza karşı bu hisleri duyduğum için kendi kendimi insafsız buluyordum. Belki hakkı vardı. Belki bir hafiflik yapmıştım. Fakat ne yapsam yine bu sözleri söyletecek. Bundan sonra sizinle konuşmayacağım dedirtecek şeyler yapamazdım. Bu kadın haddini bilmemiş. Çok ileri gitmişti. Hiddetimden adeta çırpınıyordum. Kaç gündür ne rahattım. Nereden tanışırsın böyle sersem mahluklarla? Sana hayatı tatlılaştıran, munis bakışlarıyla seni hakikatlerden uzaklaştıracak kadar kendinden geçiren bir beriya var. Hani eski Nurullah artık ölecekti? Seni böyle münasebetsizliklere yuvarlasın diye. Onun hiç olmazsa bir kısmını içinde sağ bıraktın değil mi? Beriya aklıma gelir gelmez hiddetim bir parça geçti. Onu yalnız düşünmek bile başkalarına kızmaktan alıkoyacak kadar beni yumuşatıyordu. Mahmafi münasip bir zamanda Şükufe'yi görüp o sözlerin manasını sormaya karar verdim. Ne kadar kendime hakim olsam içerimde böyle şeylere tahammül edemeyen bir yer vardı ve insan herhalde 5-10 günde değişik başka bir adam oluvermiyor. Şükufe'yi görmek için mekteplerine gittiğim zaman bir talebeye bir şeyler anlatmakla meşguldü. 
ve beni adeta görmemezliğe geldi. Talebe çıkıncaya kadar ayakta bekledim. Talebe de mümkün olduğu kadar geç çıkmaya niyet etmiş gibiydi. Şükufe benim odada mevcudiyetimden haberdar değilmiş gibi davranıyordu. Hiçbir şeye karar veremeyerek bekliyordum. Vaziyet benim için çok azaplıydı. Şaşırmıştım. Çünkü o zamana kadar böyle şeylere rastlamış değildim. Çıkıp gitmek mi lazım? Yoksa bekleyip vaziyetin tavazzuhuna çalışmak mı? Fakat bence ortada bir vaziyet de yoktu. Ne olmuş? Bu hanım benimle görüşmek istemiyormuş. Pekala, görüşmesin. Ne çıkar bundan? Bu hanım benim için nedir? Ve gayet samimi cevap veriyorum. Hiç. Şu halde neden geldim buraya? Can sıkıntısı, işsizlik ve bir şey yapmak ihtiyacı. Belki de bir izzeti nefis meselesi. Bu dalalık. Tam bırakıp çıkmak üzereyken talebe odayı terk etti ve biz yalnız kaldık. Niçin geldiniz dedi. Hay Allah belasını versin. İlk suali ben sorsaydım, hakim vaziyette ben olacaktım. Onun çabuk davranması beni küçülttü. Adeta buraya özür dilemeye gelmiş vaziyetine düştüm. Bunu bilmek beni deli edecekti. Ne yapmak istiyordu bu kadın? Ne demek istiyordu? Sormaya geldim dedim. Siz bilmiyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Birdenbire ve samimiye çok benzeyen bir infialle söylemeye başladı. Sizden hiç ümit etmezdim Nurullah. Ben size hiçbir erkek arkadaşa göstermediğim samimiyeti gösterdim. Sizin bunu bu kadar fena tefsir edeceğiniz aklıma bile gelmezdi. Şukufe, anlamıyorum. Ben şimdiye kadar kimsenin olmadım Nurullah. Olsam bile şurası muhakkak ki, sana şurada burada, şukufe artık benim oldu demektir dedirtecek en ufak bir harekette bulunmadım. Ne? dedim. Ağzım açık kaldı. Söz söylemek şimdi bana dehşetli güç geliyordu. Her söz bir inkar ve bir müdafaa olacaktı. Bu kadar aşağılık bir şeyde kendime müdafaa değil, bir kelimeyle hayır demek bile bana ağır geliyordu. Bir dükkandan 25 kuruşluk bir çorap aşırmakla itham edilsem bu kadar şaşırmaz ve kendimi küçülmüş hissetmezdim. Bu kız hiç beklemediğim. Yapabileceğine ihtimal vermediğim hareketlerle beni şaşırtıyor, bu dalaya çeviriyordu. Ne istiyordu? Bunu anlayamıyordum. Sahiden benim böyle bir şey söyleyeceğime inanacak kadar bu dala mıydı? Benimle konuşurken gözlerini kapayarak mı konuşmuştu? Buna inanmıyordum. Şu halde neydi bütün bu sözlerin manası? Şükuf dedim. En aşağılık bir Külhan Bey bile mahallede yaptığı çapkınlıkları söylemeyecek kadar asalete maliktir ve kadını düşünür. Kaldı ki ortada söylenecek bir çapkınlık yoktur ve ben herhalde bir Külhan Bey'i kadar ruhu asalete malikimdir. Sen bana yalnız yapmadığım muhakkak olan meselelerden değil, yapmama bila kaydı şart imkan olmayan şeylerden bahsediyorsun. Benim tabiatım bunları yapmaya, istesem de müsait değildir. Bunları söylemek bile bana tasavvur edemeyeceğim kadar azap veriyor. Bunlara inanmanın bana doğrudan doğruya hakaret demek olduğunu anlamıyor musun? İnanmak istemedim Nurullah ama ben çok sinirli bir kızım. Bakın açık söylüyorum. Bana bu sözleri söyledikleri gün sizi görseydim çok fena kavga edecektim. Çocuk muydu bu kız sahiden? Bazen insana çok kuvvetli olarak bu hissi veriyordu. Arkadaşlarım bilirler diyordu. Sizi ne kadar beğendiğimi, sizinle arkadaş olmayı çok istemiştim. Benimle arkadaş olsanız ziyan etmezdiniz dedim. Güldü. Ben de güldüm. Barıştık mı dedim. Evet dedi. Ellerimizi sıktık, ayrıldım. Hala olan bitenden bir şey anlamış değildim. Yalnız hiç istemediğim ve aklıma bile gelmeyen şeylerin olduğunu biliyordum. İçerimde bu karmaşanın verdiği bir üzüntü vardı. Neden bilmem. Bu vakadan sonra kendisini belki bir ay görmedim. Beria'yı her gün görüyordum. Hala aramızda ciddi ve kalplerimize temas eden iki kelime bile teati edilmiş değildi. Yalnız onun yüzünü görmek, böyle bir mukalemeye ihtiyaç bırakmayacak kadar beni tatmin ediyordu. Gözlerinden, bakışından her zaman için benimle beraber olduğunu, başkasıyla beraber olmasına imkan bulunmadığını anlıyordum. Bu da bana kafiydi. Dehşetle romantik olduğumun farkında fakat bundan şikayetçi değildim. 
Bir ay görmediğim zamanlarda boyuna kitap okuyordum. Kadınlar, erkekler, münevverler vesaire bana yalnız can sıkıntısı veriyordu. Ve ben de artık bunları bağıra bağıra söylemek, etrafa rastgele hücumlarda bulunmak hevesi kalmamıştı. Daha ağır, daha sakin fakat daha düşünceli ve emin adımlarla ilerlemek lazım geldiği kanaatindeydim. Şimdiye kadar etrafa yaptığım hücum ve tenkitlerin bana zarar vermekten başka bir neticesi olmamıştı. Bu herifler kendileri gibi iki elli, iki ayaklı bir adamın sözlerini dinlemeyi nedense haysiyetlerine yediremiyorlardı. Bunları yola getirebilmek, bunlara bir şey yaptırabilmek için, iptidai kavimlerde olduğu gibi, fevkal beşer zannı olunan kuvvetler lazımdı. Ben de kafa itibariyle onların yetişmelerine değil, anlamalarına bile imkan olmayan bir seviyeye çıkararak, gözlerine bir heyula, bir dima heyulası gibi görünmeye karar verdim. Kendi basit dillerinde söylenen sözlere metelik vermeyen bu adamlara ancak peygamber yalanları tesir edebilirdi. Okuyordum, etrafla alakamı kesmiş gibiydim. Birkaç aklı başında arkadaştan başka kimseyle mektuplaştığım bile yoktu. Şehirde konuştuklarım mahduttu. Nadiren aile toplantılarına, ara sıra sinemaya veya muallimlerin haftalık eğlentilerine gidiyordum. Marangoz Fazıl'la bazı akşamlar buluşur. Şehrin yanından geçen demiryolu hizasında dolaşır. Yahut tenha bir yere çekilip iki üç kadeh atardık. Doğru dürüst maksadını ifadeye bile muktedir olmadığı halde sohbeti beni sıkmıyordu. Bunda derecesini bilen ve sınıfına uyan bir hal vardı. Münevverlerde olduğu gibi derecesi ve mevkii üzerinden eğreti elbise gibi akmıyordu. Aynı zamanda teminata lüzum göstermeyen bir dostluğu gözlerinden okumak kabildi. Bunu ima edecek bir tek kelime bile söylemekten çekindiği halde. Ne var ne yok Fazıl. Ne olsun beyefendi. Yine mi beyefendi? Canım dilim alışmış işte. Üstüne alınmasana sen. Bu da pek fena oldu Fazıl. Daha iyisi elimden gelmiyor. Biraz gezelim mi? Sen beni aylakçılığa alıştıracaksın. Sanki iş görüyormuş gibi. Yürü şöyle tren yoluna kadar gidelim. Beyimin ayakları yorulmasın. Ve sonra ciddi ciddi işten güçten bahsederdik. Kibarlara pek içerliyordu. Hele bir avukat yeni evi için yaptırdığı panjurları karım beğenmedi diye dört defa geri göndermişti. Fazıl görse herifin boğazına atılacaktı. Bari karı da bir karı olsa diye merhametle dudak büküyordu. Böylece hayatım hiç aklıma bile gelmeyen bir şekil almıştı ve ben bundan memnundum. Beria'ya aşık olmadan onunla hayatımı birleştirmek kararı verdim ve bu kararı verdikten sonra ona aşık oldum. Yahut önceden de aşıktım da bunu ancak bu karardan sonra kendime itiraf ettim. Muhakkak olan, bu aşkın şimdiye kadarkilere hiç benzemediğiydi. Şimdiye kadar olanlar bir kasırga, dalları budakları kıran, ortalığı birbirine karıştıran ve bir müddet sonra çekilip giden bir kasırga gibiydiler. Halbuki bu seferki aşkım bir mevsim gibi sakin, ağır, belirsiz adımlarla gelmişti. Ve nasıl bir mevsim bu belirsiz gelişine rağmen ortalıkta hayret verecek bir değişiklik yaparsa... Bu aşk da beni bu tanınmayacak hallere sokmuştu ve artık çekilip gideceğe hiç benzemiyordu. Dünyada hiçbir aşkın ebedi hatta uzun ömürlü olmadığı muhakkaktır. Bunun aksini düşünenler başkalarını veya kendilerini aldatmaya çalışan divanelerdir. Dünyada en tahammül edilemeyecek şey de artık aşık olmadığımız birisiyle beraber yaşamak mecburiyetidir. Şu halde aşık olduğumuz birisiyle hayatımızı birleştirmek, en hafif tabiriyle düşüncesizliktir. Eğer ben bu kızla buna rağmen hayatımı birleştirmek istiyorsam, bu sebepsiz değildi. Ben bu kızı gördüğüm zaman ona malik olmak, onu öpmek arzuları duymuş değildim. Yalnız bir beraberlik, hiç bitmeyecek bir beraberlik istiyordum. Başka bir şey değil. Ve çok samimi olarak daha evvel de söylediğim gibi, kendisine karşı olan hissiyatımda biraz daha, hatta birçok daha kardeşlik vardı. Bir sevki tabii, 
bizim birbirimize herkesten daha yakın olduğumuzu bana fısıldıyordu. Bilmediğimiz bir kuvvet her ikimizin içine müşterek bir şey koymuştu. Bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Fakat cinsi arzuların üstünde bir şey olduğu şüphesizdi. Biliyordum ki bu herkesinkine benzeyen aşk. Az bir zaman sonra yok olunca arkasında bir boşluk değil. Bizi asıl birbirimize bağlayan bu ebedi anlaşmayı bırakacaktır. Biliyordum ki biz birbirimizi bu aşk geçtikten sonra nihayetsiz bir sükun içinde ve hiç yorulmadan daha çok seveceğiz. Hatta bazen çok menfi düşünür, dünyevi ve adi bir takım sebeplerin. Çok kere hayatımıza asıl istikameti veren bu hiç ehemmiyet vermediğimiz adi ve küçük şeylerdir. Bizi birleştirmekten men edebileceğini tasavvur ederdim. Hayatın hiç mantığı olmayan cereyanı bizi başka başka istikametlere sürükleyebilirdi. Ve biz bu kadar birbirimize yaklaştığımız halde tekrar ve her zaman için ayrılabilirdik. Fakat bu bizim hayatımızdaki iştirak noktasını yok edemezdi. Madem ki bir kere birbirimizi görmüştük, ne vaziyette ve nerede olursak olalım, artık unutamazdık. Artık bundan sonraki hayatımız tekrar birbirimizi bulmak için sessiz fakat ebedi bir didinme olurdu. Biri diğerinin yaşayabilmesi için elzem olan iki mahluktuk biz. Bunu istesek de, istemesek de. Acaba Beria bunların farkında mıydı? Hayatın, irademizle alakası olmayan bu kanunlarına ve hükümlerine pek de vakıf olacağını zannetmiyordum. İhtimal, o birbirimiz için ne kadar lazım olduğumuzu bilmiyor. Masum ve daha çocuk olan ruhuyla benden yalnız hoşlandığını zannediyordu. Ayrılmadığımız takdirde böyle zannetmekte de devam edecekti. Fakat herhangi bir kuvvet bizi ayırırsa o zaman her şeyi anlayacak. Bir çölün ortasına bırakılmış küçük bir kuş yavrusu gibi kendini yalnız bulacak ve çırpınacaktı. Hayat bir kere verdiği hükümleri biz farkında olsak da Olmasak da tatbik eder ve onlara itaatle boyun eğmek lazımdır. Şükufe'yi bir ay kadar görmemiştim. Bir gün aklıma este mekteplerine gittim. Niçin geldiniz Nurullah Bey? Bir şey mi söyleyecektiniz dedi. Suratıma bir kamçı yemiş gibi oldum. Evvelce de söylediğim gibi bu kız en ümit edilmeyen hareketleri yaparak insanı şaşırtmak istiyordu. Niçin bilmem. Konuşmaya geldim yahu dedim. Ben size gelmeyiniz dedikodu yapıyorlar. Sık sık görüşmemiz doğru değil dememiş miydim? Niçin geldiniz? Bu kız ya tamamen kaçık yahut haddinden fazla pişkindi. Bir kere bana artık seyrek görüşelim manasına gelebilecek bir kelime bile söylemiş değildi. İkincisi bir aydan beri kendisini ilk defa görüyordum. Beni budala yerine mi koyuyordu acaba? Yoksa kendisine herkesin inanacağı ve asla itiraz edemeyeceği kanaatinde miydi? Darılmayın sakın Nurullah Bey diye tekrar başladı. Muhiti biliyorsunuz. Bütün kabahat onda. Yoksa sizinle arkadaşlık etmek beni her zaman memnun eder. Bana gücenmenizi asla istemem. Kirpiklerimin ucuna kadar kıpkırmızı kesildiğimi fark ediyordum. Ağzımın içi kurumuştu ve bir tek kelime söyleyemiyordum. Niçin bu karşımdaki mahluk bir erkek değildi ve niçin ben onu tokatlayamıyordum? Bu şaşkınlığımı nasıl tefsir edeceğini tahmin ettiğim için bütün bütün kızıyordum. Fakat madem ki ona bu yaptıklarının cezasını vermeye, hatta bunları yüzüne çarpmaya muktedir değildim. Ve madem ki karşımdaki bir kadındı, şu halde susmak, hazmetmek, aldırış etmemek lazımdı. Gülümsemeye çalıştım. Hala kıpkırmızı olduğumu. Yüzümün yanışından anlıyordum. Kim bilir ne kadar komik vaziyetteydim ve bu vaziyet karşısındakini kim bilir ne kadar eğlendiriyordu. Tekrar gülmeye çalıştım, bir türlü çekilip gidemiyordum. Ben bu vaziyette sahneyi terk edecek adam değildim. Fakat başka ne vardı yapılacak? Ne talep etmiştim bu kızdan ki onu reddediyordu? Bana yalnız kendi kafasının içinde yaşayan roller veriyor. Sonra bu hakikatmiş gibi tavırlar alıyordu. Bunlardan korunmak kudretinde bile değildim. 
Çünkü bu acayip genç kız bütün bunları şaşırtıcı bir cüretle yapıyordu. İşi öyle şekillere döküyordu ki yapılacak herhangi bir hareket menfi bile olsa onun istediği manada tefsir edilebilecekti. Hatta sükut bile. Nihayet öyleyse gideyim dedim. Sözler ağzımdan ben farkında olmadan dökülmüştü. Darılmadınız değil mi dedi. Yine her zamanki gibi arkadaşız. Tebessüm ettim. İri ve biraz kabaca olan elini uzattı. Sıktım ve ayrıldım. Çıkar çıkmaz kendi kendime çatmaya başladım. Ne gidersin asalak, bu kadının kendisine macera, hiç olmazsa eğlence aradığını anlayamadın mı? Bak, beğenmediğin bu kadın Nurullah'ı parmağında çevirdiğini söyleyecektir. Ve bunda hakkı da var. Bütün bunlar kendine fazla güvenmenin neticeleri. Neydi o mektep talebesi gibi kızarmalar? Sen diyeceksin ki, bu kadar küstahça bir cüret görülmüş şey değildir. Ve ben öyle şeylere mukabele etmeyecek kadar mağrurum. Fakat asersem, senin bu gururunun nasıl anlaşılacağını hiç düşündün mü? Bu sükutu, bu mukabele etme işe zillet zannedecekler ve o, senin gibi bir erkeği neredeyse ayaklarına kapanacak hallere getirdiğini düşünerek iftihar edecek. Gülüyorsun ve inanmak istemiyorsun. İnsanların bazen ne kadar budala ve aşağılık olduğunu bilmiyor gibisin be Nurullah. İçimde dehşetli bir can sıkıntısı ve üzüntü vardı. Kötü şeyler yapabilecek kadar kızdığımı, hiç zedelenmeye gelmeyen bir tarafıma dokunulduğunu hissediyordum. Bu genç kız, ihtimal kudretini denemek, kadınlık gururunu beslemek için birisiyle oynamak istemişti. Fakat bunun için beni seçmekle büyük bir hataya düşmüştü. Beriyada benim şükufeye olan ahbaplığımı duymuştu. Fakat bundan haberdar olduğunu herhangi bir şekilde ihsas etmeyecek kadar mağrur ve asildi. Halbuki dedikodular pek edepsizce olduğu için müteessir olmaması imkansızdı. Bunları tahsile, kendisine izahat vermeye imkan yoktu. Gözlerinden okuduğum dargınlık bana günlerimi zehir ediyordu. Ve halkın dahi kafası her gün yeni bir rivayet çıkarmakta devam etmekteydi. Bilhassa bu rivayetlerin bir kısmının şükufeden çıktığını hissediyordum. Mesela onların mektebine de giden bir musiki muallimi bir gün... Yahu Allah versin dedi. Şu kufenin peşini bırakmıyormuşsun. Ne münasebet. Hadi canım ağız yapma. Aranızda evlenmekten bile bahis geçmiş. Ne inkar ediyorsun? Bilmeyen mi var? Neyse Allah iyi etsin. Bu adamın da ne demek istediğini anlamadım. Dilini bilmediğim bir memlekette gibiydim bu şehirde. Anladığım yegane şey. Hiç istemediğim. Bana adeta bulantıya benzer hisler veren bir takım işlerin etrafımda dönüp durduğuydu. Ne istiyorlardı benden hep beraber bu adamlar ve bu karılar? Filanca filan yerde benim lehimde söylemiş. Ne münasebet, hepsi birden yerin dibine geçsin. Hiç başka işleri yok muydu bu heriflerin? Benden bahsetmeye onları sevk eden neydi? Kendilerine doğrudan doğruya ne bir fenalığım, ne bir iyiliğim dokunmuştu. Onlarla hiçbir zaman ve hiçbir suretle alakadar olmuş değildim. Buna rağmen tanımadığım bir sürü herif şurada burada beni çekiştirmek veya müdafaa etmekle meşguldü. Anlamıyordum. Bu adamları, bunları yapmaya sevk eden saikler nedir? Bu hareketlerinin mekanizmasını anlayamıyordum. O zamanlar insanların çok cahiliydim ve bazı adamların dimalarında Sırf fenalık yapmak için konulmuş, hususi bir cihaz bulunduğunu bilmiyordum. O zamana kadar birisine fenalık yapmak için muhakkak bir sebep lazım geldiği kanaatindeydim. Fise bilillah, kötülük yapan adamlar bulunacağını, kötülüğün bazı insanlara hususi zevkler verebileceğini tasavvur edemiyordum. Gülüver'in cüceler memleketine düştüğü zamankinden daha çok hayret içindeydim. Ve bana tiksinti veren bu ruh cüceleri beni de her tarafımdan sımsıkı bağlamışlardı. Kıpırdanmaya imkan yoktu. Niçin bu adamlara mağlup oluyordum? Gayet basit. İlk zamanlarda onların silahlarını bilmiyordum. Bana o zamana kadar bilmediğim şekillerde hücum ediyorlardı. Mesela ben, aklı selimi en büyük hakem tanıdığım halde, onlar bunu herhangi bir dalavereye feda etmekte tereddüt etmiyorlardı. 
ve ancak menfaatlerini haleldar etmediği müddetçe namusluydular. İcap ettiği zaman yüzünüze karşı en hayasızca yalanları söylemekten, en namussuzca hareketleri yapmaktan çekinmeyen bu adamlar, 10 dakika sonra size akılların almadığı bir küstahlık ve pişkinlikle namustan, faziletten bahsederlerdi. Ve bunu gayet samimi ve tabi olarak yaparlardı. Ben bu hareketler karşısında eli kolu bağlı, hayret ve dehşetten ağız açık bir vaziyette baka kalıyordum. Onların bütün hareketlerinin ve muvaffakiyetlerinin iç yüzünü öğrendiğim zaman bana öyle bir iğrenme hissi geldi ki aynı silahlarla mukabele değil, kendimi müdafaa etmek bile istemedim. Bu bile bana ağır göründü. Yalnız bir gün dayanamayıp patlayacağımdan korkuyordum. Ve nihayet günün birinde korktuğum şey oldu. Nihayet benim sabrım da tükendi. Her şeyi unuttum ve o zamana kadar gizli gizli benimle uğraşanların açıktan açığa hücumlarına, av arkasında koşan bir köpek sürüsü gibi peşime düşmelerine sebep oldum. Hem de manasız bir vesileyle ya Rabbi. Yine muallimlerin toplandığı bir geceydi ve şükufe de oradaydı. Yalnız bir kere selamlaştık. Niyetim biraz durup gitmekti. Yanına oturduğum arkadaşlardan biri, Bermutat şükufeyi ima ederek manalı sözler söylemeye başladı. Nedense bu akşam içimde böyle şeylere tahammül kabiliyeti yoktu. Derhal suratımı astım ve sus dedim. Bana bunlardan bahsetme, sinirleniyorum. Hadi be dedi, kızın neredeyse yolunu kesecekmişsin. Ya dedim, gidip bir kere de bütün bunları kendisinden sormak istedim. O esnada galiba bir foxrot çalmaya başlamıştı. Gittim, şu köfeyi davet ettim. Allah aşkına, şimdi yorgunum, biraz sonra dedi. Bir dakika durakladım, fakat ısrar etmek beni daha feci vaziyete düşürebilirdi. Çekildim, fakat kararımı vermiştim. Ona bu akşam ne pahasına olursa olsun her şeyi söyleyecektim. Bunu takip eden dansta, ben daha gitmeye vakit bulamadan başka birisiyle kalktı. Etrafımda birkaç kişinin alaycı gözlerini üzerimde hissettim. Kati karar verenlere mahsus bir sükunetle bekledim ve biraz sonra kendisini yine dansa davet ettim. Biraz sonra dedim ya Nurullah Bey dedi. Bundan sonraki dansı yapalım. Bir müddet sabit nazarlarla yüzüne baktım. Gözlerini benden çevirdi. Sallanarak uzaklaştım. Kafama şiddetli iki yumruk yemiş gibiydim. Etrafımdaki müntehsi bakışlar gitgide çoğalıyordu. Bir müddet bir köşede oturdum. Dışarı çıkıp dolaştım. Tekrar içeri girerken kapıda ona rastladım. Gülmeye çalışarak. Hani ne oldu bizim dans dedim. Hala mağlubiyeti kabul etmek istemiyordum. Ben bu akşam sizinle dans etmeyeceğim Nurullah Bey dedi. Derhal kafamın içinin allak bullak olduğunu hissettim. Bunu ilk geldiğim zaman söyleyemez miydin dedim. Maksadın beni kepaze etmek mi burada? Senin için bilmem fakat bunun benim için hiç hoş bir şey olmadığını anlamıyor musun? Daha ileri gitmekten kendimi men etmek için süratle döndüm ve yerime oturdum. Hiçbir şey görmüyor, işitmiyordum. Bir aralık kulağıma şükufenin sesi geldi. Biraz ötede birkaç arkadaşıyla beraber oturmuş, gözleriyle beni işaret ederek. Efendim... Zorla mı kalkacağız? Bir boğazıma sarılıp sürüklemediği kaldı diye söyleniyordu. Ağır ağır iskemleden kalktım. Kendimin de tanıyamadığım bir sesle ve parmağımla göstererek. Susturun şu kadını dedim. Söyleyin şu kadına çenesini kapatsın. Yoksa fena şeyler yapabilecek bir haldeyim. Ağır adımlarla çıktım koridorda dolaşmaya başladım. Az bir müddet sonra yanıma birisi geldi. Koluma girerek beni küçük bir odaya götürdü. Beyim dedi, giderken iade ederiz fakat şimdilik tabancanızı bize veriniz. Ne tabancası? Israr etmeyiniz, içeride bir hanıma tabanca çekmişsiniz. Bütün aileler telaş içinde. Yakışır mı bu? Vaziyet müsait olsa gülecektim. Yalnız, hadi efendi hadi dedim. Ben jilet bıçağı bile taşımam. Kaçırdınız mı siz? Bu esnada odaya birçok kimseler daha dolmuşlardı. Odanın önü de kalabalıktı. Bir takım hanımlar vestiyerden eşyalarını alıp gidiyorlardı. 
Odaya girenlerin bir kısmı yakamdan tutarak bana yaptığımın doğru olup olmadığını soruyorlar. Bir kısmı ise beni himaye etmek isteyerek, diğerlerini teskine çalışıyorlardı. Bütün bunlara dilim tutulmuş gibi aptal aptal bakıyordum. Nihayet ortalık sükunet bulur gibi oldu. Davetlilerin bir kısmı söylenerek salonu terk etmişlerdi. Benim müdafilerden biri de beni koluna alarak tekrar içeri götürdü. Bir iskemleye oturttu. Bir müddet sessiz sedasız oturdum. Arkadaşımın yanımdan uzaklaştığı bir sırada yavaşça çıkarak vestiyerden şapkamı aldım ve savuştum. Ertesi gün beni her gören, ''Yahu ne olmuş dün akşam? Yahu ne yapmışsın dün akşam?'' diye soruyordu. Sanki gece eğlentiden çıkan herkes kapı kapı dolaşarak hadiseyi ilan etmişti. Kulağıma öyle rivayetler geliyordu ki, ''Gülmek mi lazım? Ağlamak mı?'' Ben de şaşıyordum. Kimisi o akşam şu küfeyi dövdüğümü, kimisi ise benim dayak yiyerek sokağa atıldığımı söylüyordu. Bütün şehir bu vakanın hikayesiyle çalkalanıyordu. Sokakta dolaşmak imkansızdı. Yoldan geçen kadınlar bile beni birbirlerine gösteriyorlar, arkamdan bakıyorlardı. Yerin dibine geçiyordum. Çırılçıplak soyularak şehrin ortasına, herkesin göz önüne bırakılmış gibi... Öldürücü bir hicap duyuyordum. Çok kere ağlayacak derecelere geldim. Ne yapmışım ben bu kadına? Ne istemişti benden? Ufak bir kaprisi için beni rezil etmekte tereddüt etmemişti. Ne kadar insanlıktan uzak mahluklardı bu kadınlar. Onları anlamaya asla imkan yoktu. Çünkü anlaşılacak tarafları yoktu. Onlar kendileri de ne yaptıklarının farkında değillerdi. Ve sevki tabilerine tabi olarak akıllarına eseni yapıyorlardı. Onların hareketlerinde sebep ve şuur arayan bizler. Böyle bir şey bulamayınca kadın anlaşılmaz ve derin bir mahluktur diyoruz. Şeytani bir kuvvetle bizim üzerimizde hüküm yürüten bu mahlukun boş, manasız ve basit bir yarı hayvan olduğunu kendimize itiraf etmek istemediğimiz için. Tabii bunların da müstesnalar olacaktı. Mesela Beria. Beria'yı bu umumi tasnife dahil etmeye bir türlü gönlüm razı olmuyordu. O başka bir mahluktu. O bu toprağın malı değildi. O başka bir alemden tesadüfen buraya düşmüş gibiydi. Etrafına o kadar az benziyordu ve onların o kadar üstündeydi ki onu bu zavallı mahluklarla bir tutmak günahtı. Muhakkak ki o da benim gibi bu dünyaya yabancıydı. Fakat daha bunları düşünüp hükmünü veremeyecek kadar küçüktü. Ve beni korkutan da buydu. Ya ona hakikati anlatamazsam, ya o da bütün bu söylenenlere inanır. Kendi hakiki benliğinin değil, etrafın verdiği eğreti benliğin hükümlerine kulak verirse. Ne yapardım ben o zaman? Bundan ötesini düşünmek bile bana korkunç geliyordu. Beria'nın da beni itham edebileceğini tasavvur etmek aklımı başımdan alıyordu. Odamda kendi kendime onunla konuşuyor, yalvarıyordum. Beria, oh Beria, sen bunlara inanmıyorsun değil mi? Sen bana, yalnız bana inanıyorsun. Ben sana bir tek kelime bile söylemeden bana inanıyorsun değil mi? Eğer bugünlerimde beni sen de yalnız bırakırsan ne yaparım ben o zaman? Nereye tutunabilirim? Ben etrafa ve sana gösterilmek istendiği gibi değilim. Beni bari sen anla Beria. Yatağın üzerine kapanıyor. Kuru gözlerle ağlıyordum. Ayağa kalkıyor. Odada aşağı yukarı dolaşıyor. Ve mütemadiyen onun ismini tekrar ediyordum. Niçin onu gidip göremiyor, ona her şeyi anlatamıyordum? Birbirimize bu kadar yakın olduğumuz halde, Niçin bir aile meclisinde ve bir sürü gözün altında ancak birbirimizi anladığımızı söyleyen bakışlar ve havadan sudan sözlerle iktifaya mecburduk? Niçin ben onun ellerine sarılıp ağlayarak bütün içimi dökemiyordum? Ve niçin o ince parmaklarını yüzümde gezdirerek bana, yalnız bana inandığını söyleyemiyordu? Gözleri, yardımsızlık içinde çırpınan güzel gözleri, Etrafa inanmak istemediğini bana söylüyordu. Fakat ne de olsa o daha bir çocuktu ve etraf çok kuvvetliydi. Susmak bilmeyen cehennemi bir makine gibi onun masum kulaklarının dibinde uğulduyor. 
ve benim yaptıklarımı sayıp döküyordu. O ne kadar inanmak istemese, inanmak ona ne kadar azap verse, günün birinde çelimsiz mukavemetinin kırılacağı muhakkaktı. Ve ben, onu hemen her gün gördüğüm halde kendisine asıl bize, bizim ikimize ve bizim ikimizin hayatlarına taallük eden meselelerden bahsedemezdim. Buna muhit müsait değildi. Etrafın keskin ve hain gözü bizim üzerimizdeydi. Çenelerin yorulmak bilmeyen insafsız makinesi hiç durmadan işliyor ve bana bulunduğum yeri cehennem ediyordu. Bir köpek sürüsü tarafından kovalanarak bir köşeye sıkıştırılmış ve etrafı sarılmış bir geyik gibi şaşkın, meyus, fakat mağrur ve çetin. Kendimi müdafaya çalışıyordum. Uzaktan yaptıkları hücumlarla iktifa etmeyerek, bana daha çok sokulmak isteyen ve dişlerini gösterenleri şiddetli fakat ümitsiz darbelerle kendimden uzaklaştırıyordum. Lakin onlar biraz sonra tekrar ve daha kuvvetli hücuma geçiyorlardı. Şu kufenin evine sık sık devam eden bir takım nüfuslu ve yüksek zevat bile işe burunlarını sokarak daha yüksek makamlara kadar bu meselenin aksetmesine sebep oldular. Tomar tomar kağıtlar gitti, geldi. Bana resmen sualler soruldu. Raporlar verildi ve fezlekeler yapıldı. Muma ileyhin tabanca çektiği tespit edilememişse de nahoş bir hadiseye sebebiyet verdiği muhakkak olduğundan gibi cümlelerle devam eden evrak kaleme alındı. Ve bütün bunlar dakikası dakikasına şehre yayıldı. Bu kadar gürültünün arkasından hiçbir şey çıkmayacağını biliyordum. Bu işgüzarlıklar, bu yaranmalar, bu kerataya haddini bildirmeliler. Herhalde döne dolaşa aklı başında bir yere de uğrayacak ve orada anlayışlı bir tebessüm doğurduktan sonra kapanıp gidecekti. Birdenbire ortaya çıkan siyasi cürümlerimin de pek ipe sapa gelir tarafı yoktu. O zamana kadar söylediğim laflarda bütün gayretlerine rağmen kanuni bir cürüm bulamıyorlardı. Fakat tekrar elde edilmesi mümkün olmayan bir şeyi kaybetmiştim. En nihayet Beria'yı. Beria'nın kalbini benden uzaklaştırmışlardı. Şimdi kendisini gördüğüm zaman başını çeviriyor. Suallerime soğuk ve kısa cevaplar veriyordu. Birkaç kere bunu tekrar düzeltebilmek için mümkün olan şeyleri yaptım. Şaka edecek oldum. Daima soğuk ve hareketsiz kaldı. Anladım ki artık onun gözünde de ben macera perest bir serseriydim. Ve bu darbe bana hepsinden daha ağır geldi. Kendimi buna tahammül edebilecek kadar kuvvetli bulmadım. Dimağım o zamana kadar görmediğim bir perişanlığa, bir atalete düşmüştü. Ağlamak bile elimden gelmiyordu. Aptal bakışlarla ve ne istediğimi bilmeyerek dolaşıyordum. Bir gün odamda aynaya baktığım zaman, Tanınmayacak kadar değişmiş olduğumu gördüm. Gözlerim içine kaçmış, derim sarı ve kirli bir renk almış, sakallarım uzamıştı. Aynadaki hayalime karşı acı acı güldüm. O da bana güldü. Birkaç gün sonra eşyamı marangoz fazla, kitaplarımı mektebe hediye ederek İstanbul'a hareket ettim. İstasyona yalnız fazla gelmişti. Tren kalkıncaya kadar bir tek kelime konuşmadık. Yalnız son kampana çaldığı zaman birbirimizin boynuna sarıldık. Ayrılınca Fazıl'ın gözlerinin yaş içinde olduğunu gördüm. Demek ki bu şehirde beni seven hiç olmazsa bir kişi vardı.''